ഒരു മോമിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അവന് യോജിച്ച കാര്യമല്ല ഫലാ ജുനാഹി ഒരു സഹോദരൻ കല്യാണ ആലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അതിനെ അതിക്രമിച്ച് കയറി മറ്റൊരാൾ കല്യാണ ആലോചന നടത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാര്യം ആ ചർച്ച ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ആലോചന അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിര് കടന്നുകൊണ്ട് അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം അതിനിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് മർമ്മ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അനുവർത്തിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്തു പെണ്ണിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാട് അനുവാദം വാങ്ങണം വാപ്പാട് ഉത്തരവാദിത്വം പെണ്ണിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങണം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കെട്ടാൻ പറ്റൂല ആ അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ വിവാഹ വിവാഹമൊക്കെ അടങ്ങാറായി രജിസ്റ്റർ വിവാഹമൊക്കെ അടങ്ങാറായി അയ്യുമാ ഇമ്രാത്തിൻ നഖഹത് ബിദ് നഖഹത് ബിഗൈരി നഖഹത് നഫ്സഹാ ബിഗൈരി ഇബ്നി വലീഹാ ഫനികാഹുഹാ ബാതിലുൻ ഫനികാഹുഹാ ബാതിലുൻ ഫനികാഹുഹാ ബാതിലുൻ കമാ ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് സ്വമേധയായ യഥേഷ്ടം തന്റെ ബാപ്പാട രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവളുടെ നിക്കാഹ് അസാദുവാണ് അവളുടെ നിക്കാഹ് അസാധുവാണ് അവളുടെ നിക്കാഹ് അസാധുവാണ് ശരിയാവൂല അപ്പൊ പോയിട്ട് വാപ്പായെ വെട്ടിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വാപ്പ വളർത്തി എടോ ചെറുപ്പം മുതലേ കൊണ്ടുവന്ന് നിനക്ക് ഹോർലിക്സും ബോൺവിറ്റായും എല്ലാ വിറ്റായും മേടിച്ചു വന്ന് നിന്നെ കൊഴിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ച് എം ബി ബി എസ് ലും നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി തന്ന് കൊള്ളാല്ല വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ ഒരു അനുവാദം വേണ്ട വാപ്പായും ഉമ്മായും വേണ്ട എവരെങ്കിലും കണ്ട പറ ഒറ്റ ഓട്ടം നോക്കണം ഈ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം പത്തൊമ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം ഇവിടെ ഈ വാപ്പായും ഉമ്മയും കുടുംബക്കാരും എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച് ചെലവിന് നൽകി അവളെ ആറ്റു നോറ്റ് പോറ്റിക്കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവസാനം ഏതോ ഒരു ചെറുക്ക അവിടെ നിന്നൊരു കൊഞ്ഞണം കാണിച്ചപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് ഇല്ലേ നെറികട്ടവൾ നെറികട്ടവൾ നീ പോയി അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ വാപ്പാന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ നിക്കാഹ് അസാധുവാണ് പെണ്ണെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പേരിൽ നാളെ നീ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും പിതാവിന്റെയും വാപ്പയുടെയും പൊരുത്തം നീ വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങളെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ നീ തുടക്കം കുറിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല മുഖം കുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ നാളെ കാറുവിന്റെയും ഫുറഹുന്റെയും ഹാമാന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ നരകകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിയപ്പെടും പെണ്ണെ അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരുന്നു നീയൊക്കെ നോക്കും കുഴപ്പമില്ല ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടു വെച്ച് നിന്റെ റൂഹു പോകും റൂഹു പോയിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നിന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാരും മണ്ണ് വാരി ഇട്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയാൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് അജിലസാക്കി നിന്നെ അവിടെ ഇരുത്തും വൈക്കലാക്കി ഉണർത്തും വസാലാക്കി നിന്നോട് ചോദിക്കും ഓരോ ചോദ്യവും ചോദിക്കും ആരാണടി പെണ്ണെ നിന്റെ റബ്ബ് നീ ഇന്ന് വരെ അനുഷ്ഠിച്ച ജീവിത ശൈലി എന്തായിരുന്നു നിന്റെ കിബിൽ ഏതായിരുന്നു നിന്റെ ഇമാം ഏതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിസ്ലാമിക ജീവിതം കേവലം നൈമിഷികമായ ഒരു ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തി പോയ പെണ്ണേ നീ ആ മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നേരത്തെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ എന്റെ വാപ്പ മുസ്ലിമായപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ മുസ്ലിമായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുസ്ലിമായ പെണ്ണായി ഞാൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്തെങ്ങാണ് ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനൊരു ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറുക്കന്റെ കൊഞ്ചല് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുക്കന്റെ ചിരി കണ്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ദുനിയാവിലെ കേവലം വില ഇല്ലാത്ത ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വലയിൽ
या वैलता या हसरता एनिक वन नाश में एने कई के बिच स्कूल ले ने कोंडू वो एनिक कोरे कल्ला जीवन दम मौसमाय जीवन दम बंदा एने काम वो ने बड़े एने बाप पे यम एने उम्मे यम जाने रंगे पोय पोल एने पिन्ने नी जंगड़ा मक्कल ला नी एने मोल ला इन्हीं बीट ले के कायरी बरे दो एने भर जाए एने बाप पे यम मम्मा बोल एने मरन वो यावेरे बोल मेरी कुदो आचे यो निल्ला एने موسیقی موسیقی Apa apa ujar je, anda berisha ki angga yang naal tu kondo bohono, kari kondo bohono, esok ke turun bohono. Yang nak kari ki, anda mula apa oleh usaha orang itu kengen orang je. Apa ada manusia lewat anda orang ini rana nak kondo mula kerjikan orang kapar ni valiya manusia lekia. Apa je ni ke, semua macam macam apa je lekio. Yang anda semua apa orang je kekan apa je lekio. Yang apa, apa orang itu pot, pelik orang itu pot, orang lain ada apa je kekan orang lekio. Apa je yang istirahat orang itu, semua apa je. Anu mula, ni pun anda ni parah, ni tak kari am parah. Apa je, apa je. Yang ingat apa je, apa je. Yang ingat yang ingat yang ingat yang ingat yang ingat. Orang tua orang umma ada umma. Tu berani ni ke bapa cerita tu berani amanis sila. Pah umma pada kali ratri tali ani mandarat ni nak kahai. Amra kocci berani anda nariyo. Awal tu orang pelikin orang cerukan ande. Nalla yoji cewa orang cerukan ane. Nalla soba orang kelas sila nalla pelikin orang ane. Aduh kau na apa na cerukan ane anda kitiya kulla na ane akhir Allah. Aadi umma ya yad dalak kelim peranda orang mula yad dalak kelim. Asa me. Ya Allah sambo kacir dengan ane. Semua sampah pun keluar dari ni. Percaya sama ya tahu orang itu. Mopilan yang mana silver anda ke ini. Aduh kalangan itu. Ni sunda order beranak istri beranak orang ni. Pinnya adi ayi, wadak ayi, bina wasanam. Katikyo, anda balik ayat ini. Ini mana sila mana sorda. Yang kita dicuci sendiri kita. Orang sahaja yang dapat berbuat ni yang dulu nak. Orang amshan dulu lah. Yang kita dicuci sendiri. Sun sosta orang jiwit cunam. Rasa orang ni jiwit cunam. Yang dengan yang pertama mana? Yang orang beraya itu. Angan yang orang allah beraya itu. Pinnya dana. Ida atakum. من ترلون دينه وخلقه فزوجه इचर कने कुर्चे पढ़ने मोल भरी जाए पढ़ती मोलों के त्रेस नेह को लोना वापस आये रुन्दल लोनी नियो नालो जिके वो याचर कने कुड़म्बम अपने महिमा अपने सोबाबम अपने अवस्था अपने सांबतीगम इल्ल वो नियो तो मानसिलक नियो तो मानसिलक अदल लादे चारा दे पढ़ाया दे बड़ी चपड़े गानी क्या दे नहीं उन दो बोटों नोक यंगन उन दो संसारी चुनोक कुड़म बो माइट अंगने बंदा पटवन ना नुशी चपोल निंदर कले का आलोचने इमाई बंदा वर इधर आता कुम्मन तरला उन्हें दीन हो दीनी निश्चय उल्लाबन आयरुन्नो वखुल कहो सब आवो महीमे उल्लाबन आयरुन्नो इंगिल निंदे पिंड माई योजित चिपोगान परित पट्टवर आनंद मनसिला किया फसाउविजो बापा निया विवाहम नडती कोडकनम वाइल्ला अंगने अल्ला इंगिल वापस आठ दिन बिठ चुके हैं इल्ला न्याम बड़ी करना मोइल ने मोन गंभे यंदे मोल आने न्याम कट्टी चुके हैं कोला यानी किस्ता उल्लाव ने कट्टी चुके हैं कोल लो यंदे परंजे आठ दिन बिठ चाल तकुन फितना तुन फिल्लर वफ़ासा दुन्नारी भूमि ले वाली ये कोड़पा उन्नागमन सईदुना रसूलुल्लाही 
എന്താ കുഴപ്പം ശരി വാപ്പാർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കെട്ടിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തയ്യാറാണ് കല്യാണമല്ല ആലോചിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കോളിസുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും ഇവളിങ്ങനെ ഞാൻ മോളിലോട്ട് പോയിട്ട് വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മോളിൽ നിന്നൊക്കെ വഴി തന്നെ നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേ കൂടെ ഇത് വെക്കുകയായിട്ട് നാളെ കല്യാണത്തിന് അണിയാനുള്ള സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം പിറ്റേത് വാപ്പ വലിക്ക് വരുമ്പോ മോളെ കാണാനില്ല ഫസാദായി ഹാജിയാർക്ക് പിന്നെ ചങ്ക് ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ആചാരം എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ട്രെയിൻ വരുന്ന വഴി അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചാടുകാൻ മരിക്കുക ഫസാദുൻ തക്കുൻ ഫിത്തിനത്തുൻ ഫില്ലറിലോ ഫസാദുൻ അറിയ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പെണ്ണൊളിച്ചോടി പോയി ആചാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കൂലേ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ കൂടി ആലോചിച്ചാൽ പെണ്ണിനെ ചോദിച്ചതാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല സംഭവം ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചോട് പ്രശ്നം തീർന്നു അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അതാണ് സ്വഭാവ മഹിമയുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്താ സമ്പത്താണോ കുടുംബ മഹിമയാണോ സൗന്ദര്യമാണോ ദീനാണോ എന്താ അതും പ്രവാചകൻ തന്നെ പറയട്ടെ എല്ലാ കല്യാണ സദസ്സുകളിലും ഇമാമിങ്ങൾ ഓതുന്ന ഹദീസാൻ പൊതുവെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടാറുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിക്കാഹിന്റെ വേദിയിൽ ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അർത്ഥം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കല്യാണമെന്ന് അറിയില്ല പൊതുവെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടാറുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലിമാലിഹ അവളുടെ സമ്പത്ത് വലി ഹസബിഹ അവളുടെ കുലീനത അവളുടെ സൗന്ദര്യം വലി ദീനിഹ അവളുടെ മതനിഷ്ഠ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ വിവാഹ വേദികളിൽ പരിഹരിക്ക പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളത് വിവാഹങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ദീനീ നിഷ്ഠയുള്ള മതബോധമുള്ള മതനിഷ്ഠയുള്ള പെണ്ണിനെ നീ തെരഞ്ഞെടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ വിജയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രണ്ട് കൈയും മണ്ണിൽ പൊതഞ്ഞു പോകും നിറഞ്ഞ മുഖം കുത്തി നീ വീണ് ആക്സിഡന്റ് ആയി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ത്യാഗസ്മരണകൾ വിളിച്ചോതുന്ന മാസം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനകോടികളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാവത്തിന്റെ കൂമ്പാരവുമായി പരിശുദ്ധ കാഴ്ചയുടെ പൂമുഖത്തേക്ക് വിന്യസിക്കുന്ന മാസം കോടികളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമേറിയ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തിൽ അവിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മാസമാണ് ഈ ഹജ്ജിന്റെ മാസം ഹജ്ജിന്റെ മാസം അൽ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് എന്ന തീർത്ഥാടനം അറിയപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നു റമദാനിന്റെ മുപ്പത് നിരരാത്രങ്ങൾ സജീവമാക്കിയ മനുഷ്യ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പൂർണമായി അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അൽ ഹജ്ജു അറിയപ്പെട്ട ചില ദിനരാത്രങ്ങളാണ് മാസങ്ങളാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ഈ ഹജ്ജിന്റെ മാസങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആരൊരാൾ പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവോ തീർച്ച അവന് അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ന്യൂനതകളോ ഒരു അസഭ്യമോ ഒരു മോശമായ വാക്കുകളോ ക്ലേശമായ സംസ്കാരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ലോകത്തോടറിയിക്കുന്ന മാസമാണ് നമ്മളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജിമാർ മിനായിൽ തമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ അറഫയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ഫജറിലൂടെ ഈ ദിനരാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ പത്ത് രാത്രിയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ആ പത്ത് രാത്രിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ 
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു വിവാദത്ത് ഈ ഒരു ആരാധനയിൽ പങ്കാളികളാകുവാനും ഈ വിനീതൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണിത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണിത് പ്രവാചകനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായമേ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തു പോയി സലാം ചൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം സമുദായമേ പ്രവാചകന്റെ ഷഫാഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായമേ അതേ പ്രവാചകന്റെ വാക്കിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അതോ പ്രവാചകനെ നീ തള്ളിപ്പറയുമോ പ്രവാചകനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്കിനെ നീ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ മദീന പള്ളിയുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദുനിയാവിലെ രണ്ട് സ്വർഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്വർഗമാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന പട്ടണം പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫ് എന്റെ വീടിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് റൗളയാണ് റൗളയാണ് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ് സ്വർഗീയ ആരാമമാണ് ആ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ആര് അല്പസമയം വിശ്രമിച്ചുവോ രണ്ടര കാത്ത് നമസ്കരിച്ചുവോ അവിടെ വന്നിരിക്കു സലാം ചൊല്ലിയോ സലാത്ത് ഓതിയോ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തിയോ കുന്തുലഹോഷീദൻ യൗമൽ കിയാമ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ ഷഫാത്ത് ചെയ്യും സാക്ഷ്യമാകുമെന്ന് സയ്യുദുനാവസനുദുനാവശഫിയോന തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതേ പ്രവാചകൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച വാച വചനമാണ് വാക്കാണ് ദീനിന്റെ മജിലിസും റൗളയാണ് റൗളയാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മജിലിസ് വിജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായമേ നിന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടതാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് അനുകൂലമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാകണമെങ്കിൽ നിന്റെ ദീ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത് പൂർത്തീകരണയത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് അറിവ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണെന്ന ധാരണ അത് പിശാജിന്റെ ധാരണയാണ് അതാണ് പിശാജിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കേണ്ടി വന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ കാലാകാലവും എക്കാലവും പിശാജിനെ ലാനത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശവിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ശവിക്കപ്പെട്ട പിശാജ് ആ പിശാജിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും തുടക്കം നമസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ പിശാജ് ജിനെ തൊട്ടു അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കും ഒരു ശാരീരിക ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിലും പിശാജിന്റെ ഷറിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കും ഒരു കാര്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴും പിശാജിന്റെ ഷറുകളെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പിശാജിന്റെ ഷറിനെ തൊട്ട് നാം അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കും അങ്ങനെ പിശാജിന്റെ ഷറിനെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുമെങ്കിൽ പിശാജിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു തലയക്കാലവും ശവിച്ചു പോയി ശവിച്ചു പോയി എങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിന്റെ വഴിയിൽ പെടാതെ ജീവിക്കണം പിശാജിന്റെ വഴിയിൽ പെടാതെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഇൽമ അത്യാവശ്യമാണ് വിജ്ഞാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമ ലഭിച്ചവൻ ഞാനാണ് ഞാനാണ് അറിവുള്ളവൻ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു വിജ്ഞാന സദസ്സിലൂടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് ൂടിയുള്ള വാക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു പോയാൽ അത് പിശാജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് നീ ഓർത്തു പോകണം മുസ്ലിം സഹോദര നിനക്ക് വേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട സദസ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ട സദസ് നിന്റെ ദീനിയായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഥമമായ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സദസ് ആ സദസ് ഒരുമിന്റെ സദസ് അത് സ്വർഗീയ ആരാമമാണ് അത് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാണ് ആ സദസ്സിൽ വന്ന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാന സദസ്സാണ് ഖുർആാനിന്റെ സദസ്സാണ് ഹദീഫിന്റെ സദസ്സാണ് ഹൈമിന്റെ സദസ്സാണ് വിക്രിന്റെ സദസ്സാണ് സലാത്തിന്റെ സദസ്സാണ് തസ്ബീഹിന്റെ സദസ്സാണ് തഹലീലിന്റെ സദസ്സാണ് ദുരായുടെ സദസ്സാണിത് പരിശുദ്ധമായ രാവാണിത് ഈ രാവിൽ വിജ്ഞാനത്തെ കേൾക്കുവിൻ 
മനുഷ്യ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മനോമുഖരങ്ങളിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സന്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം എന്നേക്കുമായി പൊട്ടിച്ചു കളയുവിൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവിൻ മനസ്സിലാക്കുവിൻ കാര്യബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവിൻ അനിസ്ലാമിക ജീവിതം കാലത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുവിൻ ഈ ലോകമല്ല നമുക്ക് സ്ഥിരമായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഥിര ജീവിതമില്ല ഏത് സമയത്തും മരിച്ചു പോകാം എങ്ങനെയും മരിച്ചു പോകാം എവിടെ വെച്ചും മരിച്ചു പോകാം എപ്പോഴും മരിച്ചു പോകാം നാം ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്താനങ്ങളോ നമ്മുടെ സമ്പത്തോ നമ്മുടെ കുടുംബമോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ഗുണപ്പെടുകയില്ല ആഹുരത്തിലും ഗുണപ്പെടുകയില്ല പിന്നെയോ നമ്മോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നത് നമ്മെ കബറിൽ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മെ മനുഷ്യരിൽ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സുഹൃതങ്ങൾ മാത്രമാണ് നന്മകൾ മാത്രമാണ് നന്മകൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്മകളിലേക്ക് മുന്നേറുവിൻ നന്മകളിലേക്ക് മുന്നേറുവിൻ മുസ്ലിം സമുദായമേ നന്മകളിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ഈ മാനിക ജീവിതം നയിച്ച് അവസാനം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവസാനമായി നിന്റെ റൂഹ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സുസ്മേര വതനായി സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിന് നീ തുടക്കം കുറിക്കുവിൻ അതിനുള്ള അവസരമാണ് വിജ്ഞാനം അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ വിജ്ഞാനത്തിൽ പങ്കാളിയാവൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ വിജ്ഞാന സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം കേൾക്കുവിൻ മനസ്സിലാക്കുവിൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉത്ബോധനമാണ് തന്റെ അടിമകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ അവർ കേൾക്കട്ടെ ദീന് കേൾക്കട്ടെ നല്ലത് അതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിൻപറ്റിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന തന്റെ അടിമകൾക്ക് എന്റെ അടിമകൾക്ക് എന്റെ ദാസന്മാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ പുന്നാര ഹബീബിനോട് അറിയിച്ചുവെങ്കിൽ കേൾക്കുവിൻ നല്ലത് പിൻപറ്റുവിൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് മാറ്റിവെക്കുവിൻ അതാണ് ഈ വിനീതന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ വിഷയത്തെ ഈ രണ്ടു ദിവസം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വലിയ വിഷയം മരമപ്രധാനമായ വിഷയം മുസ്ലിം സമുദായം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ട വിഷയം അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട വിഷയം അതിലൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ എന്താണ് ആ വിഷയം വലിയ വിഷയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേടിച്ചു പോകണ്ട കുടുംബ ജീവിതം വൈവാഹിക ജീവിതം വൈവാഹിക കുടുംബ വ്യവസ്ഥ എന്തെന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് കല്യാണം എന്താണ് നിക്കാഹ് എന്താണ് വിവാഹം ആരാണ് ഭാര്യ ആരാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമെന്ത് ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനമെന്ത് ഇസ്ലാമിൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് എന്താണ് സ്ഥാനമാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ഏ മുസ്ലിം സമുദായമേ നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിനക്കറിവുണ്ടോ ആ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി കുറെ കാലം ജീവിച്ച് നിന്റെ ആർത്തിയും നിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി കറിയാപ്പില വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ പെണ്ണിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കലല്ലേ നിന്റെ സ്ഥലം നിന്റെ സ്വഭാവം അതിനൊരു പരിഹാരം വേണം അതിനൊരു തിരശ്ശീല വേണം അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ യുവതികളെ കടന്നു വരിക കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡം എന്തെന്നൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ഇമാമീങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വൈവാഹിക ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അതിന് ഈ വേദി ഒരു സബബാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലമീൻ സാധു സംരക്ഷണ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി അലഹമുല്ല അവർ പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളായ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തോടും അതേപോലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടും നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുക എന്ന സതുദ്ധമത്തോടു കൂടിയും തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് അൽ അമീൻ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് അതിനു ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നടത്തുന്നത് ഇന്നേ വരെ അവരുടെ പരിപാടി വൻപിച്ച വിജയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തോ ചെറിയ തടസ്സം പോലെ അള്ളാഹു എല്ലാ ഷറുകളെ തൊട്ടും ഷുറൂറുകളെ തൊട്ടും നുറൂറുകളെ തൊട്ടും നമ്മയെയും ഈ നാട്ടുകാരെയും ഈ സംഘടനയെയും ഇതിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടന നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം 
പല പണ്ഡിതന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ദീനിന്റെ വശങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ഐക്യത്തോടും സാഹോദര്യത്തോടും താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് രണ്ടാക്കി ഒരു രണ്ടാലൊരു മധുഹബു ഉണ്ടാക്കി അവർക്കിടയിൽ ഒരു ശുദ്രത വളർത്തിയിട്ട് പോകലല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വിനീതൻ കരുനാഗപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ സദസ്സിൽ പക്ഷേ ഇത് തെക്കോട്ട് അത് വടക്കോട്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ സംഘടനയാണോ എന്നറിയില്ല ഏതോ ഒരു സംഘടന അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയതാണ് ഇപ്പം വർഷങ്ങൾ കുറെ ആയി അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾക്കൊക്കെ ചിന്തകളൊക്കെ കുഴപ്പത്തിലായി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരു ചായലും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഖൈർ അള്ളാഹു നല്ല ചിന്താ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കട്ടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പതുക്കെങ്കിൽ ആമിയും പറയണം കേട്ടോ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടിപ്പരത്താതെ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് സമയം ദീർഘിച്ചു പോയി ഏഴു മണിക്ക് പ്രഭാഷണം വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് കാലാവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നു അലഹമ്മദില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് മണി എന്നുള്ളത് സംഘാടകർ വെച്ചതാണ് സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു അതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ല ഇനി ഏഴ് മണി എന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിലൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ട അതിനു വേണ്ടി ജാമ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡം എന്താണ് രണ്ട് ദിവസം ഇൻഷ അള്ളാഹ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയില്ല ഭാഗികമായിട്ട് എങ്കിലും മർമ്മ പ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പിരിയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ വരണം ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഓരോ കുടുംബക്കാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോ മുസ്ലിമും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ജീവിത വ്യവസ്ഥ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് ആകാതെ പഠിക്കാതെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയതാണ് കുടുംബത്തിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാര്യയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാകാതെ വന്നതും ഭാര്യയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ കുറവും ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വേവലാതിയും ആവലാതിയും കൊണ്ട് അവൻ നെടുവീർപ്പിറക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനമുള്ളവരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കൈ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണം എന്താണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി വിവാഹം കഴിച്ചവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വിവാഹം കഴിച്ചവർ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടുള്ള കടപ്പാടറിയണം ഭാര്യമാർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള കടപ്പാടറിയണം ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ബന്ധത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്താന പരമ്പരകൾ ഈ ദുനിയാവിലും പൃഥ്വിത ആഹ്രത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള സന്താനങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അതിന് ഇസ്ലാം നമുക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പന എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കല്യാണമേ ഇങ്ങനെ നടന്നു ഇനി നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെങ്കിലും ഈ ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ആവേശവും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുന്റെ തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാരാകട്ടെ കല്യാണം കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കുറെ ചാപ്പാട് പഠിച്ച് അവിടെ പെണ്ണിന്റെ മൗന്ത് നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാം ചിലപ്പോ നോക്കും കൊള്ളൂല ഓ അവന് യോജിച്ചതാണ് ഓ അത് പറ്റാത്തതാണ് അവന് വണ്ണം കൂടുതൽ അവക്കിത്തിരി വണ്ണം കുറവ് ഇവക്കിത്തിരി വണ്ണം കൂടുതൽ അവൻ സ്ലിമ്മ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ എന്താണ് വിവാഹം എന്താണ് കല്യാണം ആർക്കാണിത് യോജിച്ച കുഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനറിയില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാലങ്ങളും ദിനങ്ങളും സ്റ്റേജുകളും മൈക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ പിഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വഴി പിഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മഹല്ലുകളുടെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ എത്ര എത്ര തലാക്കിന്റെ അപേക്ഷകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കോടതിയുടെ വളപ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾ നിന്ന് നോക്കി കോടതിയിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും തല തലയിൽ തട്ടമിട്ട പരത ധരിച്ച ഫുൾ കൈ ധരിച്ച മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി അതായത് കുടുംബ ജീവിതം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തലാക്കിന് വേണ്ടി കേസിന് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എഴുപത്
കല്യാണം കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ബിരിയാണി അടിച്ചിട്ട് ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് ആശംസിച്ച് ഇറങ്ങി വരല്ലാതല്ല കല്യാണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ പെണ്ണ് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാനും തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ മുതിർന്ന വ്യക്തികളുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിചയ സമ്പന്നരുമായി ആലിമീങ്ങളുമായി മുത്തഹീങ്ങളുമായി സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായി നിനക്കൊരു മുഷാവറ ഒരു ആലോചന നിനക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതല്ലാതെ ചുമ്മാ കുറെ വീട് കുറെ സ്വമ്പത്ത് കുറെ സ്വർണം ഒരു വണ്ടി പെണ്ണിന്റെ മോന്ത ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് മയങ്ങി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൽ അല്ല വേണ്ടത് ഇസ്ലാം പെണ്ണ് കാണുന്ന ചടങ്ങ് മുതൽ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എത്ര വർഷം വരെ പോറ്റണമെന്നും ആ കുട്ടിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അത് പഠിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഓരോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാര്യമാണ് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്കൾ പറയുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയും പ്രാപ്തിയും ആരോഗ്യവും കഴിവുമുള്ളവൻ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മുതുമുത്തച്ച ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടക്കും കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്തേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയമായില്ല ജോലി കിട്ടട്ടെ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത എന്ത് സമയമായിട്ടില്ല എപ്പോഴാ ഇനി സമയാവുക അവന്റെ നട്ടലിൽ തുരുമ്പ് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും ഇനി സമയാവുക ഇനി എപ്പോഴാ സമയാവുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് കാശിട്ട് വാരി കൊടുക്കലാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാനും പെണ്ണിന് ജീവനാംശം നൽകാനും പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ തന്നെയാണ് നിനക്ക് പൈസ വരുന്നത് പിന്നെന്തേ നിനക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ നേരത്തെയൊക്കെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു മഹർ മഹർ ഇപ്പൊ മഹർ പേരിന് എത്ര മഹർ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴുതിക്കോ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാ എത്ര മോനെ മഹർ അത് ഉസ്താദിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയതാ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മഹർ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നീ കെട്ടാൻ വന്ന കൊച്ചിനെ ഞാൻ കെട്ടേണ്ടി വരും ആണ് നീ അല്ലേ മഹർ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ മഹർ പറയാൻ എടുക്കാനോ അതിനു പോലും കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹർ കൊടുക്കുന്ന ആരാ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാണ് കാലം തിരിഞ്ഞു പോയി അതിന് അച്ചാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഗിനകത്ത് കുറച്ച് പൈസ എല്ലാം കൊണ്ടങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്ഥാതമാരെ ഇരുത്തി അതും ഒരു സാക്ഷി അൽഫാത്തിഹ അച്ചാരം എന്നിട്ട് ഈ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി താലി വാങ്ങി മഹർ വാങ്ങി പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തി കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുക അപ്പൊ ഇവന് ഒരു വീടുണ്ടോ ഇവന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇവന് സമ്പാദിക്കാൻ വല്ല പൈസ ഉണ്ടോ ഇവന് ഈ പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ വല്ല കഴിയോ ഒന്നും കഴിയില്ല ഇവനാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ തന്ത കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കല്യാണ ചെലവ് അതിന്റെ പേര് കല്യാണ ചെലവ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബാഗിൽ അതിനകത്ത് ഉസ്താദന്മാരെ സാക്ഷി കാരണം ഇടി കിട്ടണ്ട നാളെ കഴിവില്ലാത്തവൻ പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട കഴിവില്ലാത്തവൻ പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നീ വാരിക്കോരിയൊന്നും കൊടുക്കുന്നും വേണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആയത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് തയ്യാറായെങ്കിൽ സമുദായമേ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര എത്ര പൈസയാണ് വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് ഒരു സഹോദരന്റെയോ ഒരു സഹോദരിയുടെയോ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ അവരുടെ വ്യയത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദുർവ്യയത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം അവർ ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി മിൻ സഹോദര പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോക്കറ്റിൽ രണ്ട് മൊബൈലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ സിം ഉള്ള മൊബൈലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൊബൈലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം നൂറുകണക്കിന് രൂപ അവൻ മൊബൈൽ റീചാർജിന് വേണ്ടി വേണം അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഇരുപത്തി അവന് വീണ്ടും പത്ത് വർഷം കൂടെ പഠിച്ച് അവൻ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാകുന്നത് വരെ അവന്റെ അനാവശ്യമായ ചെലവ് ദൂർത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെറ്റക്കുടലിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരന്റെയോ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ആണിനും അവിടുത്തെ ആളിനും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചല്ല
ഏത് പെട്ടിക്കടയിൽ പോയാലും ഏത് മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാരുടെയും റീചാർജ് കൂപ്പൺ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു പണ്ട് എവിടെയോ പോകണമെന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും കാശ് അങ്ങോട്ട് വന്നാലും കാശ് ഇപ്പോ മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡിന് ഒരു പൈസ ആയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി വെറുതെ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് സ്വറ പറയുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും വെറുതെ രസം രസാനുഭൂതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും പത്താം ക്ലാസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കാലിച്ചവിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുതൽ സഹോദരിമാരടക്കം മുള്ളവർ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കട്ടെ എത്ര പൈസയാണ് ദുർദയം ചെയ്ത് കളയുന്നത് എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ സമയമായിട്ടില്ല പൈസ ഇല്ല സമയമായിട്ടില്ല പൈസ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് നാളെ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം പറയണം ഈ പൈസക്കൊക്കെ അനാവശ്യമായി നിങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൈസയുണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ അവളുടെ കൊഞ്ചലി കേൾക്കാൻ നീ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൈസയുണ്ടല്ലോ ഈ പൈസക്കെല്ലാം നീ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും പറയാതെ കണ്ട് ആദമിന്റെ മോനെ നിന്റെ ഒരു കാല് പോലും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ദുരിയാവല് വാപ്പ കാണാതെ ഫോൺ വിളിക്കും ഉമ്മ കാണാതെ ഫോൺ വിളിക്കും പെങ്ങും പെണ്ണുങ്ങളും ഉമ്മയും വാപ്പായും കാണാതെ ഫോൺ വിളിക്കും സൈലന്റിൽ ഇട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് രഹസ്യമായി ഇയർഫോൺ വെച്ച് സംസാരിക്കും പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും നീ പതുക്കെ പറയുന്നതും ഉറക്കെ പറയുന്നതും രഹസ്യമായി പറയുന്നതും പരസ്യമായി പറയുന്നതും ഒളിച്ചു പറയുന്നതും പരസ്യത്തായിട്ട് പറയുന്നതും ഇരുട്ടത്ത് പറയുന്നതും മുറിയിൽ കഥവടച്ചിട്ട് പറയുന്നതും എല്ലാം അറിയുന്ന തമ്പുരാൻ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൻ രണ്ട് മലക്കുകളെ നിന്റെ മേൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ മുഴുവനും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ സംസാരങ്ങളും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ മറച്ചു വെച്ച് രഹസ്യമായ ഒരു സംഭാഷണം പോലും പെണ്ണെ ചെറുക്ക നിനക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല നാളെ കിയാമത്തിന്റെ മഹിഷറ വൻസഭയെ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മോമിനാണെങ്കിൽ ജനക്കോടികളുടെ മുന്നിൽ അവിടെ വെച്ച് ഇതിനെല്ലാം നീ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും പറയാതെ ആദമിന്റെ മോനെ ആദമിന്റെ മോനെ നിന്റെ കാലിന്റെ പാദം അങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ചൗബ ചെയ്തോ അതുകൊണ്ട് പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടക്കല്ലേ സമയാവുമ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചോ കാലൻ അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൻ അവൻ എന്റെ മില്ലത്തിൽ പെട്ടവനല്ല എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ലെന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാത്തവൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ല ഞാൻ അള്ളാഹാക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സമുദായത്തിൽ പെടാത്തവൻ പിന്നെ അവസ്ഥ എന്താ അബൂജോഹലിന്റെ ഉത്തുപത്തിന്റെ ക്ഷേപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും പഠിച്ചവൻ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടാം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കണ്ട സമയായോ കല്യാണം കഴിക്ക് സമയമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ സമയം അത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും അത് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ വിഷയം നമ്മൾ കേട്ടാ ഞെട്ടിപ്പോവും അത് ആ സമയം ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദുരുപയോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു ലവ് ജിഹാദും അല്ലാത്ത ജിഹാദും ഒന്നും ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല ഓരോന്നിനും ഒരു പണ്ടത്തെ പ്രണയം പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പ്രണയത്തിന് ഇത്രയ്ക്കും സ്നേഹം കൂടിയത് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയത് ലവിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും അതിനങ്ങനായിരിക്കും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പേരിട്ടേക്കണം കണക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് അമുസ്ലിമികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഓടിയത് പക്ഷെ പേര് നമുക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ പേര് നമുക്കാണ് കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് അമ്പലപ്പുഴയിലത്തെ ആത്മഹത്യ അടക്കമുള്ള കോളേജിലെ ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ മാധ്യമ പടകൾ എഴുതി വിട്ട കള്ളത്തരവും നുണക്കഥകളും മാത്രമാണിത് ഓരോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓരോ രജിസ്ട്രേ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കി ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ അടക്കം ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ അടക്കം ഒട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട സബീന തലയിൽ തട്ടമിട്ട സലീന തലയിൽ തട്ടമിട്ട ഷഫീന നിന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശശിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേബിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോർജോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോസഫോ ആണ് കൂട്ടത്തിലിരിക്ക
കാരണം തലയിൽ തട്ടവിട്ട് ഫോട്ടോ പണ്ടോ എടുത്തതാ എസ് എൽ സിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാ ആ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സ്വന്തക്കാര് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കിയാല് കാണുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് പേരോ നമുക്ക് ലവ് ജിഹാദ് നമ്മൾ അവിടെ ആകപ്പാട് ജിഹാദ് അളക്കുന്നതാണ് പ്രണയം അത് ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന് മതത്തിന്റെ മുനമ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് മതത്തിന്റെ പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മതക്കാരന് ശ്രമിക്കണ്ട അതെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഹിന്ദുവിന്റെ പെണ്ണിനെ മുസ്ലിം ചെറുക്ക സ്നേഹിക്കുന്നു മുസ്ലിമിന്റെ പെണ്ണിനെ ഹിന്ദു സ്നേഹിക്കുന്നു അത് ഇസം വെച്ചിട്ടല്ല അത് പ്രണയമാണത് അതൊരു സ്നേഹമാണ് അവിടെ ഇസം ഒന്ന് നോക്കാറില്ല ആരും കെട്ടി അഞ്ചാറ് മക്കളുള്ള പെണ്ണിനെ കിളവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കിളവിയെ കിളവൻ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദുനിയാവ് അതിനകത്ത് ഇസമല്ലല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നിലനിന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഭൗതിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ സമുദായത്തെ നമ്മൾ തമ്മിലടിക്കാതെ ഐക്യത്തോടു കൂടി വളരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കിൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുവിൻ അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികളെയും ക്യാമ്പസുകളെയും കോളേജുകളെയും ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനവും ഐക്യവും സാഹോദര്യവും അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിച്ചോളിയും പെട്ടെന്ന് ഈ പെട്ടെന്നൊക്കെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നോ സ്മാർട്ട് ഫ്രണ്ട് എന്നോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടല്ലേ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നടക്കൽ തന്നെ കാലങ്ങൾ സമയങ്ങൾ തീരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നടക്കൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൻ എന്റെ മില്ലത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്ന് ചില ആളുകൾ സൂഫിസം ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാണും ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹുമായി സാമീപ്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഭാര്യയും മക്കളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുമ്പോൾ പടച്ചവനുമായുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചില വ്യാജ സിദ്ധന്മാര് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സൂഫിയായിരുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് ഇബാദത്തിന് ഒരു തടസ്സം ഈ പെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറുക്കനോ കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബജീവിതമോ എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് തെറ്റാണത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൽ സന്യാസ ജീവിതമില്ല ബ്രഹ്മചര്യമില്ല കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ താടി നീട്ടി വളർത്തി ശേഖി അമഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാന്നർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസർ അലി അള്ളാഹ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തിൽ കാണാം കാനയ അമുറുനാബിൽ ഞങ്ങളോട് കല്യാണത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുകയും അവിവാഹിതനാകുന്നതിനെ തൊട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അനസർ അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കല്ലേ എന്ന റസൂൽ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം നൽകുമായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സാദുബിൻ ഹിഷാം അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആവലാതി എന്താ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഇബാത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നബ്സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയായ ഫാത്തിമ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു താലെ അടുക്കലേക്കിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിവാഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹതിയവർകളെ എന്താണ് അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അവിവാഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിവാഹത്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം എന്താ ഫമാ തറൈന ൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എത്ര പ്രവാചകന്മാര് ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നാം അവർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭാര്യമാരും സന്താനങ്ങളെയും നാം അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാറുള്ളവന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഫലാത്തബത്തൽ ആയതിനാൽ സാഹിതേ നീ അവിവാഹിതനാകരുത് വിവാഹം കഴിക്കണം മാത്രമല്ല വിവാഹം കഴിക്കൽ ആരുടെ സുന്നത്ത് ആരുടെ ഐച്ഛികം വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നാം കേൾക്കാറുള്ള ഹദീസാണ് സുന്നത്താണ് എന്റെ ഐച്ഛികമാണ് ആരാൾ എന്റെ ഈ മഹത്തായ സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റുന്നുവോ അവൻ എന്റെ മില്ലത്തിൽ പെട്ടവനാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനാണ് ആരാൾ എന്റെ ഈ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നുവോ അതായത് നിക്കാഹ് കഴിക്കാതെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നടക്കുന്നുവോ അവൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ല ഇതാണ് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഹദീസ് പക്ഷെ അർത്ഥം അറിയാൻ പയ്യ അവിടെ നിക്കാഹ് കഴിക്കാത്ത കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ഇരുന്നോണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിക്കാഹിന്റെ അഞ്ചു പ്രായം കഴിഞ്ഞ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ എന്നിട്ട് ഈ ഹദീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അവന് അർത്ഥം അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ സാരം മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ പാതകളെ പിൻപറ്റുന്ന സമുദായമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്മാരോട് സ്നേഹമുണ്ടോ പ്രവാചകന്മാരുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് കാര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ ഐച്ഛികമാണ് സുന്നത്തുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് ലജ്ജ പ്രവാചകന്മാരുടെ സുന്നത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ലജ്ജ ലജ്ജ ഇല്ലാത്തവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽ പെട്ടവനുമല്ല ഈമാനില്ലാത്തവരുമാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാരുടെ ലജ്ജയുടെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ എങ്ങനാ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറിയെന്ന് തലയിൽ തട്ടവിട്ട് ഫുൾ കൈ വിട്ട് പട്ടുറുമാല് ആടാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സഹോദരിമാർ തയ്യാറാകുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്നുള്ളത് നിന്നെ ആര് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അടുത്തവനുമായി അവൾക്ക് തീർച്ച ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ആ ഇത്രയും പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പാടാനും കൊഞ്ചാനും കൈയടിക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവൾ മനസ്സിൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവൾക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലാത്തവളാണ് ലജ്ജയീമാന്റെ ഭാഗമാണ് ലജ്ജയീമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഈമാനുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അന്യ ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖത്തേക്കും തുറിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയില്ല അന്യ ഒരാളെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല അന്യരുമായി കൊഞ്ചാൻ കഴിയില്ല അന്യ സമുദായവുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് നൃത്തം ചവിട്ടാനോ പാട്ടുപാടാനോ ജീൻസും ഹാഫ് ഷർട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പാട്ട് പാടി ആലപിച്ചുകൊണ്ട് കൈയ്യടി നേടാൻ ഹയാവുള്ള ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണിന് കഴിയില്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഈമാനില്ലാത്തതിന്റെ കുറവാണ് ഈമാനുള്ള ഒരു പെണ്ണും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടവും ചാട്ടത്തിനും നൃത്തത്തിനും വേണ്ടി പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിക്കോ ഹയാൽമാൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികളാണെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് മുസ്ലിം സമുദായമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഹയാ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഹയാ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കട്ടോളി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ജീവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന സമുദായമേ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പടച്ചവന്റെ പരിശുദ്ധമായ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വാക്കാണ് അന്യ സ്ത്രീകളുമായി അന്യ പുരുഷനുമായി ചെങ്ങാത്തം നമുക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്യ പെണ്ണുമായി ചേർന്ന് മുട്ടിയുരുമി യാത്ര ചെയ്യുകയോ സഞ്ചരിക്കുകയോ കൊഞ്ചുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ തങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താ നിന്റെ തലയിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി കുത്തിയിറക്കിക്കോ നിന്റെ തലയിൽ ഒരു ഇരുമ്പി കറം ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി ഒരു തന്നെ അവന്റെ തലയിൽ കുത്തിയിറക്കട്ടെ അത് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം ഹൈറുല്ലഹോ മിന്നയ്യമസ ഇമ്രാത്തൻ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ അവൻ തൊടുന്നതിനേക്കാൾ അവൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത അവന്റെ ഭാര്യയോ അവന്റെ പെങ്ങളോ അവന്റെ മാതാവോ അല്ലാതെ അന്യ പെണ്ണിനെ ഒരുവൻ മുട്ടിയുരുമി യാത്ര ചെയ്യുകയും 
അന്യ പെണ്ണുമായി ചങ്കാത്ത് ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നീ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതിനേക്കാൾ നല്ല കാര്യം അവന്റെ തലയിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് വാര കുത്തിയിറക്കലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹു അത് ചെയ്യും പല കൂസിലുണ്ടോ ബസ് യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോ പള്ളി കൊടുത്തി പോകുമ്പോ ബസിന്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സാറ് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ എട്ടേ കാലാവുമ്പോഴേ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എല്ലാവരും ഹാജരാവും എന്തിനായി ഹാജർ നേരത്തെ വരുന്നത് എന്തിനാ വരുന്നത് പിയൂണിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി പിയൂണിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മര്യാദയൊക്കെ തുറന്ന് തന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലിയില്ല എന്ന് നേരത്തെ വരികയാണ് ഇവിടെ എന്നാ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്ന് പഠിക്കുക അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വേറെ അറിയാൻ നേരിട്ട് ഇവനി തന്നെ പല പിയൂണുകളും വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ എന്താ അല്ല ഇവിടെ സ്വർഗം കൊടുത്ത ഇവർക്ക് ഊർലിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്പർശിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഒരു കമ്പിപ്പാര തലയിൽ ഇടിച്ചിറക്കിക്കോ വീണ്ടും റസൂൽ അല്ല പറയാണ് സ്ത്രീകളുമായി ഒറ്റക്കിരിക്കൽ നീ സൂക്ഷിച്ചോ ഒറ്റക്കുള്ള ചങ്ങാത്തം നീ സൂക്ഷിച്ചോ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുമായി അന്യ പെണ്ണുമായി ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോ സൂക്ഷിച്ചോ ഇല്ലാവത് ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും അന്യ പെണ്ണും ഒരു അന്യ പുരുഷനും ഒരു അന്യ സ്ത്രീയും ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ഇല്ലാവത് തീർച്ച അവർക്കിടയിലേക്ക് പിശാജ് കടന്നു വരും പിന്നെ പിശാജ് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ തൊടണോ തോന്നും ഇവിടെ തൊടണോ തോന്നും ഉന്തണോന്ന് തോന്നും തള്ളണോന്ന് തോന്നും ഞോണ്ടണോന്ന് തോന്നും തോണ്ടണോന്ന് തോന്നും അതൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കും അത് മൂപ്പിലാന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് പണ്ടേ അതിനുള്ള ഇജാസത്ത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നീ അനുസരിക്കാതെ എങ്ങാനും ഒരു പെണ്ണുമായി ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് സഹോദര അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് സഹോദര മാലിന്യത്തിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ മാലിന്യ ജലത്തിൽ കിടന്ന് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്നി ഉണ്ടല്ലോ പന്നി ആ പന്നികളെ നീ കെട്ടിപ്പിടിക്കൽ ആ പന്നിയുമായി ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കലാണ് അവന് ഹൈറന്ന് പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പച്ചറതി വരും പിന്നെ പന്നി അടുക്കലേക്ക് പോലോ പിന്നെ പന്നിയെ തൊടലോ അസൂൽ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞ വാക്ക് അന്യ ഒരു പെണ്ണുമായി ഒരുത്തൻ ചങ്ങാത്ത സ്ഥാപിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തോളും ഇവന്റെ തോളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് അവൻ നടക്കുകയോ സഞ്ചരിക്കുകയോ ചങ്ങാത്തം പറയുകയോ ചെയ്താൽ അഴുക്ക് ചാലിൽ കിടന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അതിനെ കയറി ചേർന്ന് പിടിക്കലാണ് ഇവന് നല്ലത് എന്ന് റസൂൽ അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നാളെ എങ്കിലും ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അള്ളാഹു തല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അറിയാതെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്തോ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്യുക ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഹയ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹയ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഹയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവോ എങ്ങനെങ്കിലും ബൈ ചാൻസിൽ പിടിച്ചു ആരെങ്കിലും കണ്ടു അത്രയും പേരുടെ മുന്നിലിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇവനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കണം ലജ്ജ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുമോ അതുകൊണ്ട് ഹയാ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് നാലു കാര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അൽ ഹയാ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ അൽ ഹന്ന എന്നും വരുന്നുണ്ട് മൈലാഞ്ചി പുരട്ടുക മൈലാഞ്ചി പുരട്ടല് അത് സുന്നത്താണ് നരച്ച താടിയൊക്കെ മൈലാഞ്ചി പുരട്ട് നിങ്ങൾ നരച്ച താടിയൊക്കെ ഡൈ ചെയ്യാതെ നരച്ചതാടി ഡൈ ചെയ്യാതെ മൈലാഞ്ചി പുരട്ട് സുന്നത്താണ് സഹോദരിമാരെ കൂട്ടക്സ് പുരട്ടാതെ നിങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി പുരട്ട് അത് സുന്നത്താണ് അതും പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് സിവാക് പല്ല് തേക്കൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 
പല്ലിതക്കി അത് ആര് പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ എന്റെ പ്രവാചകൻ എന്റെ പ്രവാചകൻ ചെയ്തതാണ് പ്രവാചകന്മാര് ചെയ്തതാണ് എന്ന ഒരു ഇമാനോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നീ പല്ല് തേച്ചാൽ തീർച്ച നിനക്കതിന് കൂലിയാണ് കൂലിയാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഷഫാത്തിന് നീ അർഹനാണ് അതുകൊണ്ട് വധുവെടുക്കുമ്പോ ഒന്നൊന്ന് പല്ല് തെച്ചോളി ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ചില കൈ കൊണ്ട് കൊട്ടിച്ചേക്ക് അതിനേക്കാട് നല്ലത് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള അറാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കമ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചൊരു പല്ല് തെച്ചു ഒരു സുന്നത്ത് കളയുന്നതിന് തങ്ങക്ക് ഫറുദാണ് നമുക്കത് സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ സുന്നത്തെ ഹയാത്താക്കി അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ സുന്നത്താണ് നമ്മൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോ പല്ല് വയ്ക്കും ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പല്ല് വയ്ക്കും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തും പല്ല് വയ്ക്കും നേരം വെള്ളം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും പല്ല് വയ്ക്കും ചായ കുടിച്ചാൽ ബിസ്കറ്റ് തിന്നാൽ ഒക്കെ പല്ല് വയ്ക്കും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്താണെന്ന നീയത്തിൽ മോളെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ എങ്കിൽ സുന്നത്തിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും മൂന്നാമത് അത്രൊന്നും പൂശൂല അത്രൊന്നും പൂശൂല പാശ്ചാത്യന്മാര് ആൽക്കോഹോള് കയറ്റി വിട്ട സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവുക അത്ര പൂശുകാർ ഹദീസിൽ കാണാം നബി തങ്ങൾ വീട്ടിന് വേണ്ടി എത്ര പൈസ ചെലവ് ചെയ്യുമോ അത്രയും പൈസ അത്ര വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യും അതാണ് അത്ര നല്ല പൂഷണം ചില അത്ര നല്ല പൂഷണം വില കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വായിക്കും പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പരട്ടുന്നതാ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം എന്താ വാപ്പാടെ മയ്യത്ത് പൊതിയുമ്പോ ഹത്ര് ഒരു കടയിൽ പോയി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അത്ര അതാ ആ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ആ അതിൽ ഒരു ഡ്രസ് ഇങ്ങട് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് വാപ്പാടെ മണ്ടയിലോട്ട് എന്തായാലും അവസാനം പോകല്ലോ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ എങ്കിലും വാപ്പായ്ക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ബഹുമാനമുള്ളവരെ അറബികൾ പരിശുദ്ധമായ കാബ ഷെരീഫിന്റെ ഹജർ അസ്വദ് ആ കില അതിന്റെ മൂടുപടം അവിടെയൊക്കെ പുരട്ടാൻ വേണ്ടി തേക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് കണക്കിന് റിയാലുകൾ വിലയുള്ള കുറച്ച് ഒരു മില്ലിക്ക് ഒരു മില്ലിക്കൊക്കെ നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും റിയാലുകൾ വിലയുള്ള ഊത് ഏറ്റവും വില കൂടിയ അത്രാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പുരട്ടുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പാവികൾ വന്ന് ഹജറുള്ള സ്വത് മുത്തുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് ചൂട് കൊണ്ട് സൈക്ക വയ്യാതെ ആ ചൂടത്ത് വിയർത്ത് ഒലിച്ച് ആ ഹജറുള്ള സ്വത് മുത്തുമ്പോൾ വിയർപ്പിന്റെ ദുർഗന്ധം നമുക്ക് വമിക്കും ആ വിയർപ്പിന്റെ ദുർഗന്ധം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ദുർഗന്ധം നമുക്ക് അസഹ്യമായി തോന്നും പക്ഷെ ആ അസഹ്യതകളെയെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട് ഊതിന്റെ സുഗന്ധം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ആ ഊതിന്റെ ഊതു പുരട്ടിയ ഹജറുൽ അസ്വദിൽ പോയി മുത്തുമ്പോൾ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പോയി മുത്തിയാൽ എത്ര ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹജർ അസ്വ മുത്തുന്നതെങ്കിൽ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മുത്തിയ നല്ല മണവാണ് അത്രയ്ക്കും വിലപിടിപ്പുള്ള കൂടിയ ഊതിന്റെ അത്രകളാണ് ഈ ഹജർ അസ്വദിൽ കിൽആയിൽ ഹജർ അസ്വദിലും കിൽആയിലും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ആ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭിത്തികളിലും എല്ലാം അറബികള് മുൽത്തസിമില് കഴവയുടെ വാതിലിലൊക്കെ അറബികൾ കൊണ്ട് വാരി വാരി തേക്കുന്നത് അവരോട് പിശിക്കാറില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പത്രയുടെ മജുമായി മേടിച്ചോണ്ട് പോകും എനിക്കൊരു നെയ്യത്താണ് കവയുടെ മൂടുപടത്തിൽ ഇത് അത്ര വെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരല്ല നൂറ് രൂപ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കോ നൂറ് രൂപ അത്ര നമ്മൾ വാങ്ങിക്കോ അത്ര പരട്ടി പള്ളിയിൽ വാ സുബഹിക്കൊക്കെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ എഴുന്നിട്ട് പല്ലും തേക്കാതെ പള്ളിയിൽ വരും വയലിൽ മഹ്ദൂബി ആളുകൾ മലന്നോല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇമാം ആമീ എന്ന് പറയുമ്പോ വായി എന്ന് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് മലക്കക്ക് ആമീം പറയാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങോക്ക് മലക്കക്ക് ആമീം പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ പല്ല് വെച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറയണത് ബീഡി വലിക്കൽ എത്ര സഹോദരന്മാർ ബീഡി വലിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മു സൽമ അലി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് അർന്നഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം നഹ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ കുല്ലി മുഫ്തിരിൻ വ മുസ്കിരിൻ എല്ലാ ബലഹീന ഉണ്ടാക്കുന്നതും ബല ശരീരത്തിന് ബലഹീനത ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ സകലമാന വസ്തുക്കളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉമ്മു സൽമ അറിയാഹു പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും നാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടിടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സഹോദരൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായന്ന് തുറന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുടെ മുന്നിലാ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല്ല് തേച്ച് അത്രപൂശി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരിൻ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലാണ് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കോഫി റഹ്മഹുല്ലാ മഹത്തായ ഹനഫി പണ്ഡിതൻ ഹനഫി മദ്ഹബിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഹോൾസെയിൽ തുണി വ്യാപാരിയായിരുന്നു ഹോൾസെയിൽ തുണി വ്യാപാരി കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി പന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടിരിക്കും കടയില് അപ്പൊ ആളൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ കസ്റ്റമർ ഒക്കെ വരേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഈ മോശം വസ്ത്രം ഇത് പിശാജ് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലവാ അതുകൊണ്ട് പിശാജിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഇത് മതി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ മഹാനവരുകളെ കസ്റ്റമറിനെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ മോശമായ വസ്ത്രവും ആരും കാണാത്ത പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വില പിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രവും എന്താ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫത്തിൽ കോഫി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞത് ആരും കാണില്ല എന്നാ വിചാരിച്ചത് പള്ളി ആരുടെ പള്ളി നമ്മൾ പോകുന്നത് പള്ളി എന്താണ് പള്ളിയിൽ ആരാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ രാജാതിരാജൻ ലോകത്തിന്റെ വിവരാശക്തി എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാൻ ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കൈകട്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പ്രതിജ്ഞയർപ്പിച്ച് കൈകൾ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന നിന്നെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നീ ഉടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന കൂറക്ക കാണുന്നവനാണ് അവൻ നല്ല വസ്ത്രമാണോ ധരിച്ചു പള്ളിയിൽ വരുന്നത് അതെല്ലാം മോശമായ രാത്രി നീ ധരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന ആ പന്ന കൈലിയും എടുത്തുകൊണ്ടാണോ സുബഹിക്ക് വരുന്നത് അത്ര പൂഷിക്കൊണ്ടാണോ വരുന്നത് പല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ യജമാൻ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂറത്തുണിയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിടിച്ച വസ്ത്രവുമായി ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് മഹാനായ അബു ഹനീഫ് കോഫി റഹ്മുള്ള അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ കൈലി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരണേ ഒരു ഹദീദോടെ പറഞ്ഞെടുത്ത വിഷയത്തിൽ കിടക്കാം കാലൻബിഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഈ കളവന്മാരൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ശരിയാ കഴുകി കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കഴുകി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മടക്കി വെച്ചേക്കും മരുമോള് കഴുകി കൊടുക്കുവോ പെമ്മക്കൾ ഇന്നത്തെ പെമ്മക്കൾ കഴുകി കൊടുക്കുവോ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴുകാൻ വല്ലതും പറ്റുമോ ആകെ ഡിസ്ക് മൊത്തം പോയി കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്ന് കുത്തിപ്പിഴിയാൻ വേണ്ടി കുനിഞ്ഞ അതോടു കൂടി അവിടെ വളഞ്ഞു വീണാൽ പിന്നെ തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈലി ഉടുത്തുകൊണ്ട് വരല് ഇനിയിപ്പോ അത് ഹറാമോ അതത്ര അങ്ങോട്ട് മോശക്കാര് ആണെന്നോ ആണോ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല അള്ളാന്റെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തോണ്ട് പോവോ ആ പോട്ടെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കൈ കൊടുത്തോണ്ട് പോവോ പോട്ടെ മാർക്കറ്റ് കൈ കൊടുത്തോണ്ട് പോവോ സുഹൃത്തുക്കളെ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ നമ്മൾ കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോവോ അപ്പൊ അത്രയും വില പോലും ഇല്ലേ അള്ളാക്ക് അള്ളാക്ക് അത്രയും വില പോലും ഇല്ലേ ഈ കൈലി കൊടുത്തോണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോവൂല മരിച്ച വീട്ടിൽ പോവൂല യാത്ര ചെയ്യൂല പക്ഷെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോ ഒരുമാതിരി കീറിയ ട്രൗസർ ഇട്ടോണ്ട് വരണത് ഇതെന്ത് വൃത്തികേട് അപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വില പോലും അള്ളാക്കില്ല എന്നർത്ഥം അള്ളാക്കട്ടെ ഓരോ നമസ്കാര വേളയിലും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കിൻ ശുദ്ധിയാക്കിൻ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കൻ അതാണ് ഖാലൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുമെൻ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുമെൻ വെള്ള വസ്ത്രമാണ് വർക്കത്തുള്ള വസ്ത്രം അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് വൃത്തിയുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജനാസ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് ആ വെള്ള തുണിയിൽ നിങ്ങൾ പൊതിയണേ അത് നമ്മൾ കേൾക്കും അത് ഉറപ്പ് ആ കാര്യം ഇനി വാപ്പിച്ച ഏത് ചൈന സിൽക്കിന്റെ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാലും വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കേവലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസ വിലയുള്ള കീറിയാല് പൊടി പറക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തുണിയിലായിരിക്കും വാപ്പാടെ മയ്യത്ത് പൊതിയുക അവിടെ റസൂൾ ഉള്ളാന്റെ വാക്ക് കേൾക്കും മരിക്കുമ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്താ കേൾക്കാത്തത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ റസൂൾ ഉള്ളാടെ വാക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുഴപ്പം
മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുക നബിമാർ പ്രവാചകന്മാരുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നബിമാരുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നാലാമത് നാലാമത്തെ കാര്യം കല്യാണം കഴിക്കൽ നബിമാരുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് എന്റെ സുന്നത്താണ് പരിശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഫല്യത്ത സൗവജ് അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നല്ല മനസ്സോടെ അള്ളാഹ് അടുക്കലേക്ക് പോണെങ്കിൽ ശുദ്ധ മനസ്സോട് കൂടി അള്ളാഹ് അടുക്കലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ വിവാഹം കഴിച്ചോ വിവാഹം കഴിച്ചോ പുറത്തുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ ഉന്നതനായ വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നമുക്കും ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേരുടെ സംഘത്തിലെ നബിതങ്ങളുടെ പത്നിമാരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിനാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളുടെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കും കൂടി അമൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഈ മൂന്ന് പേര് ആയിഷ ബിബർ അലി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ള സഹാബത്തുകളുടെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മമ്മനികളുടെ വീടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പോയി നബിതങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ചു ുടെ ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടു നബിതങ്ങളുടെ ഇബാദത്ത് ഭയങ്കരമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് ഭയങ്കരം തന്നെ ഉടനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ ദൂരമാണ് നബിയുടെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള സകലമാന പാവങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നബിതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ പദവിയിലെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം അവരിൽപ്പെട്ട ഒരാളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഉറങ്ങുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാ എനിക്ക് ഉറക്കം വേണ്ട കാരണം എന്താ നബിതങ്ങളുടെ പദവി വലുത് ആ ഒരു ദർജയിൽ അവിടെ എത്ര എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഉറക്കമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി കാലം മൊത്തം നോമ്പ് വയ്ക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ഇനി നോമ്പും വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോണം ഞാൻ ഇനി നോമ്പ് വയ്ക്കുന്ന നോമ്പ് വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഇനി നോമ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി വാൻ കഴിക്കുകയില്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല സ്ത്രീകളെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കാല ചോദിക്കുകയാണ് അന്തുമുല്ലീന കുൽത്തും കഥാവ കഥ നിങ്ങളാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കൂല ഞാൻ ഇനി ഉറങ്ങൂല ഞാൻ ഇനി നോമ്പ് വിടൂല എന്നൊക്കെ നിങ്ങളാണോ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ കേട്ടോ അമാ അറിഞ്ഞോ അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാനാണ് 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 നിങ്ങളൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിന്മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങ് ഞാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അസോമോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ നോമ്പ് വിടുന്നു ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു വാർക്കുതു ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ വിവാഹം 
കഴിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ആരൊരാളെന്റെ ഐച്ഛികത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവോ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒഴിവാകുന്നുവോ ഫലൈസമിന്നി എന്റെ മില്ലത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ല തീർന്ന നമസ്കാരവും ഇബാദത്തും നോമ്പും എല്ലാം അമലുകളും ചെയ്യുന്ന നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മാർഗത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്റെ നിക്കാഹ് എന്റെ ഈ ഐച്ഛികത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവായാൽ അവൻ എന്റെ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കാത്തവനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഒരു കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇനി വെച്ച് നീട്ടണ്ട ഇത്ര നാളും അറിയാതെ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാളെ തന്നെ പോയി കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരു പ്രതിജ്ഞയോടെ വേണം പോകാൻ എന്താ പ്രശ്നം പുലൂസ് മാഫി എന്നാ അള്ളാഹ് പറയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പുലൂസ് വരാം നിങ്ങൾ ഇനി പെണ്ണൊട്ടിക്കോ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الله تعالى بريق يعني بدا نجل البتا അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് സുഹൃതവാന്മാരും സുഹൃതവതികളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തികളുമായ അടിമകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരിൽ നിന്നുമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യണം പ്രചോദനം ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അവർ സാധുക്കളാണെങ്കിൽ ദരിദ്രന്മാരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യത്താൽ അവരെ ധന്യതയിലേക്കും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്കും തള്ളിവിടുന്നതാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാല് നിങ്ങൾ പണക്കാരനാവുന്ന സാരം ശരിയാ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉറപ്പാത് എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കട ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിട്ട കാരണം എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കട നീ നനക്കിപ്പോ ജോലി വേണ്ടേ കഷ്ടം ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസാല് ദുബായിൽ പോകും രണ്ടു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർ സ്കോഡ വരെ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം റുപ്യ കൊടുത്താല് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെടുക്കും നോക്കുമ്പോ ചുവന്ന ബോർഡ് ഫോർ സ്കോഡായിലൊക്കെ അത് എടുത്തോട്ടാ പെണ്ണാണാൻ പോവാ ആര് വിസിറ്റിംഗ് വിസ ആയപ്പോ അവിടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടാ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്താ ജോലി ദുബായില ദുബായ് എന്ന് കേട്ടാൽ മതി അവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണല്ലോ അതൊന്നും വിഷയമൊന്നും അല്ല ദുബായ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ സ്കോഡായിലല്ലേ വന്നിട്ട് ചെറുക്കം വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈ ഒക്കെ ഇട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അത് വലിയ പാടാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഈ ബംഗാളികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്തത് യൂസിന്റെ ഷർട്ട് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടു സംഭവം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് നമുക്ക് പറ്റൂല അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല സ്ത്രീധനവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് വാങ്ങലൊക്കെ ഒരു തെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ചിലരൊക്കെ എന്തെന്നറിയോ ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് മാത്രവും പുറം പോക്ക് മാത്രമുള്ള സ്ഥലം പോയി നോക്കും ഒറ്റ പെണ്ണ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലോ ഈ ഹൈവേടെ ഇങ്ങേറ്റം പോലെ അങ്ങറ്റം വരെ കുറ്റുവട്ടം മുതൽ അങ്ങ് കന്നേറ്റി വരെ ഒക്കെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പേർക്ക പിന്നെ അതിനവിടെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഏ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അത് വലിയ ഐഡിയയാണ് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് കറങ്ങിയൊക്കെ നോക്കും നല്ല ഒരു കാതലിൽ കയറി പിടിക്കും അപ്പൊ ചോദ്യമില്ല ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവൂ നല്ലൊരു ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ആലോചിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അന്വേഷിക്കും ഓടിപ്പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അവം ദുബായിലായിരുന്നു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായി വന്ന് വാ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ആടേക്ക് വണ്ടി കിട്ടുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമ പെണ്ണുങ്ങടത്തെ പോയി ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയോ ദുബായ് നോക്കും വന്നോ വരക്കോ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ആലോചനയൊക്കെ വന്ന് അലഹമില്ല അവന്റെ കടവും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വണ്ടി വിൽക്കാൻ പോവാ അതെന്താ വണ്ടി വിൽക്കണ കിടക്കട്ടെ
അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വിസ എടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആളിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ തിരക്കാതെ ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇടങ്ങേറുവാവുക അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായും അവന്റെ സ്വഭാവം അവളുടെ സ്വഭാവം അവളുടെ കുടുംബ മഹിമ ഇവൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദിന് വേലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം എടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദാവൂദിന് ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നൊരു ആലോചന ഒരു ആലോചിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കാനാണ് എന്താണ് അഭിപ്രായം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദിന് ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു സൽ സുലൈമാന സുലൈമാനായി എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് ചോദിര് സുലൈമാൻ ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമായുള്ളൂ ആര് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏഴ് വയസ്സ് വഹു അലാബുമാൻ അവൻ കുട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചെങ്ങാതി എടുക്കൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ ചെറുക്കൻ എടുക്കൽ പോയി ചോദിക്കാൻ വാപ്പ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ആ എന്തായാലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ വാക്കാണല്ലോ പോകണമല്ലോ അദ്ദേഹം പോയി ആ ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചു സുലൈമാൻ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ സുലൈമാൻ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇല്ല കുതിരയും ആനയൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ എർക്കബ് മാസബിയാൻ ഒരു ഒരുത്തന്റെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയറി കുതിര കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നിന്റെ മോളി ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മോനെ ഞാൻ പെണ്ണു കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അഭിപ്രായം ണമുണ്ട് ലജ്ജയുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടാണല്ലോ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ അഭിപ്രായം ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നല്ല വെള്ളയെയും വെള്ള വെള്ളിയെയും നല്ല വെളുപ്പുള്ള തൂവെള്ള ആയ വെള്ളിയെയും നല്ല ചുവന്ന സ്വർണത്തെയും നീ മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളുക അലൈ കബി ദഹബിൽ അഹമർ വൽഫിൽ നല്ല സ്വർണം നല്ല സ്വർണം നല്ല ചുവന്ന സ്വർണം നല്ല വെളുത്ത വെള്ളി ഇതിനെ നീ മുറുക പിടിക്കുക നീ ഒഴിവാക്കുക കുതിരയെ ഒഴിവാക്കുക ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ വലം എഫ് അദ്ദേഹം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇതെന്ത് വെള്ളിയും സ്വർണമൊക്കെ അത് കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ വെള്ളിയും സ്വർണമൊക്കെ ഇതൊന്നും ഒരു ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല ഇദ്ദേഹം നേരെ പോയി സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു ദാവൂദിന് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം എടുക്കലേക്ക് പോയി ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എടുക്കും ഞാനിങ്ങനെ പോയി മകനോട് ചോദിച്ചു മകൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ല ആ ശരി അത് മതി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യകയെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിധവയെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നർത്ഥം കന്യക അല്ലെങ്കിൽ വിധവയെ അതല്ലാത്തത് അതല്ലാത്ത വഹദറിൽ വമാ വറാഹുമ ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തത് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തത് കോഷ്ടി കാണിക്കുന്ന കുതിരയാണ് എന്നർത്ഥം ഒന്നുകിൽ വിധവ അല്ലെങ്കിൽ കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദീനിയായ നിലയിൽ ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ ബോധവുമുള്ള പെണ്ണായിരിക്കണം നീ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാത്ത പെണ്ണിനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ കോഷ്ടി കാണിക്കുന്ന കുതിരയായി മാറും അതായിരിക്കും നിന്റെ പര്യവസാനം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആദ്യമായി അവൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടു തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചടങ്ങാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കൂട്ട് അനാവശ്യ ആർഭാട ചടങ്ങല്ലാതെ 
ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവാണ് ഒരു പെണ്ണ് കാണുന്നതിന് ഓരോ ടൗണിലെ മുതലാളിമാര് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം പട്ടണത്തും തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് പെണ്ണ് കാണുന്ന ചടങ്ങ് പേര് തന്നെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ദൂർത്താണത് വിടില്ല അള്ളാഹു നാളെ പടച്ചവൻ ചോദിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളീൻ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് അത് ലളിതമായ മാർഗത്തിലായിരിക്കണം ലളിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം മുഹീറത്ത് ബിൻ ഷഹബാർ അലി അല്ലാഹു അന്നു നബി തങ്ങളെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ ഇന്നി ഖതബത്ത് ഇമ്റാതൻ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണ ആലോചന നടത്തി നബിയെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകനോട് മുഹീറത്ത് ബിൻ ഷഹബാ ചോദിച്ചു ഖാല ലി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹൽ നദർത ഇലൈഹ നീ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടോ മുഹീറ നീ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടോ മുഹീറ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല നബിയെ എന്തനാണാവോ അങ്ങനെ കാണുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതം രൂഢ മൂലമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടൊന്നും പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഗൽവി നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാതിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാപ്പ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ കൊടുക്കും പെണ്ണിന്റെ പല്ല് തെളിയതാണോ അകത്തോട്ടിരിക്കുന്നതാണോ പല്ലുണ്ടോ എന്തായാലും ചിരിച്ചോണ്ട് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കൂലല്ലോ അതേപോലെ കുഴിയുണ്ടോ ഗട്ടറുണ്ടോ ടാറിട്ടതാണോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അതും പറ്റൂല ഇതൊക്കെ എല്ലാം ബ്യൂട്ടീഷ്യനിൽ പോയി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി എല്ലാം ചെയ്ത് ഗട്ടറൊക്കെ നകത്തി ടാറൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളയൊക്കെ വൈറ്റ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് എങ്ങോട്ട് ദുബായിലേക്ക് അവൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറ്റാക്ക് വന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അവന് ജോലിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട വാപിച്ച പെട്ടെന്ന് കബൂലാക്കര് ഒരു പൈസയും ചോദിക്കണ്ട ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട തീർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് എന്താ ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ദ്രൻസിന്റെ മോന്തട കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കോലമായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ പ്രശ്നമായില്ല ഇവിടെ അവൻ മാനസികമായി തളരൂലേ മാനസികമായി അവൻ തളർന്നു പോവൂലേ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ട് നീ അങ്ങ് വാക്കു കൊടുക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീ വന്ന് നേരിട്ട് കാണു പെണ്ണിനെ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ നീ കാണ് പെണ്ണിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണ്ട ഒരു ടാറ്റാസുമോ നിറച്ചു അങ്ങ് ആള് ഇയാൾ മൂപ്പിലാങ്കാരെ വെണ്ടിയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള മക്കൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അളിയ അളിയ എല്ലാ അളിയന്മാരാണ് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോയി പോയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് അളിയൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജനിച്ച് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അളിയന്മാരാണ് റോഡിക്കൂടെ പോകുന്നവരും വരുന്നവരും നിൽക്കുന്നവരും ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാ അളിയന്മാരും പണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അളിയാ അളിയ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അളിയന്മാർ അങ്ങനെ പോയി പെണ്ണ് കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ ഇവൻ പറയുന്ന എന്താ അളിയ ഞാൻ മുഖത്തോട്ടേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ നീ നോക്കണം എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ചോദിക്കും പേരൊക്കെ അല്ല നമുക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ മുടി എത്രയുണ്ട് ഒപ്പൂറ്റിയൊക്കെ വെടിച്ച് കീറിയതാണോ അവള് കാലൊക്കെ തേച്ച് കഴിയുന്നവളാണോ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയിരിക്കുക നാണമല്ലേ ചൊവ്വാഴപ്പഴവും നാരങ്ങ വെള്ളവും കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അടാറൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നഷ്ടമല്ലേ ശാരദ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് രൂപയുടെ നാരങ്ങ വെള്ളം സോഡ നാരങ്ങ വെള്ളമെങ്കിൽ സോഡ നാരങ്ങ വെള്ളം അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു മുറിക്കകത്തേക്ക് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇവനെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കണം ഇവനെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കണം അകത്ത് പോയി പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്താ പേര് സബീന എത്ര പഠിച്ചു ഒക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പേരും ചോദിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ രോഗങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം ചിലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് മാരകമായ രോഗമൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് ഷുഗർ കാണും ഷുഗറിന്റെ അസുഖം ഉള്ളവർ കാണും ചിലർക്ക് ഈ ജന്മിയുടെ ഒക്കെ അസുഖം ആ അപസ്മാരം ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളെ കാണും ഇതിനൊക്കെ
അള്ളാഹു കുട്ടികൾക്ക് ഏത് കുട്ടിക്ക് ആരെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിച്ചവൻ എന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട പഠിച്ചവൻ അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയണം അവരാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവനൊരു തീരുമാനം കാണും പിന്നെ ആ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കണം പെണ്ണിന്റെ കൈ പെണ്ണിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈത്തണ്ട ഇങ്ങനെ കൈയുടെ മുകൾ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവം ആകാര സൗഷ്ഠവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മെലിഞ്ഞതാണോ കൊഴുത്തതാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തിരിച്ചു കാണിച്ചാൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ മാനസിക സൗന്ദര്യം മാനസിക ഐശ്വര്യം ഇവളുടെ സ്വഭാവ മഹിമ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ കൈയുടെ വെള്ളം നോക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നാരെ നോക്കുക കാലൊക്കെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാലി ഇങ്ങനെ പോയി ഇതൊക്കെ നാരെ നോക്കി അതാ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിലെ പൊട്ടി അതാണ് കുടുംബ പ്രശ്നം ശരിയാവാത്തത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കാ പാലിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് നാഗമത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പാലിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എന്തോ നോക്കാൻ കെട്ടി അഞ്ചാറ് മക്കൾ വായി ഒന്നുമില്ല വെണ്ണുമ്പോളുടെ കൈ രാത്രി പോയൊന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നീ നന്നാവ് പെണ്ണെ നീ ഇത്ര നാളും ഇങ്ങനെ ആയി പോയി പോ എന്റെ കൈയുടെ കഴിച്ചാണ്ട് കണ്ടാലേ അറിയാം നീ ശരിയല്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് നന്നാവു എന്നൊക്കെ എങ്കിലും ഒന്ന് ചുമ്മാ കൈക്ക് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാ രാവിലെ ചായട്ട് വരൂല അപ്പൊ അത് നോക്കണം പെണ്ണ് കാണണം ഇന്ന് റസൂൽ അലൈഹിമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഈ കന്യകയായ പെണ്ണിനെയാണ് കന്യകയായ പെണ്ണിനെയാണ് നീ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്താണാവോ കന്യകയായ പെണ്ണിന് മാത്രമേ മധുരത്തിന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ അവൾ മധുര ഭാഷിണികളാണ് അവൾ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്നവളാണ് അവൾ അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയുന്നവളുമാണ് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കണം നമ്മൾ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഓതുന്ന ഹദീസാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കൻ പ്രസവിക്കൻ അധികരിപ്പിക്കൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആധിക്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കട്ടെ സന്തോഷിക്കട്ടെ മഹേശ്വരിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം പ്രബോധനം ചെയ്ത നൂൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് പോലും വളരെ തുച്ഛമായ ജനതകളെ മാത്രമാണ് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കേവലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രബോധനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസവിച്ചോളി ഏത് കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയില്ല പത്ത് മക്കൾ കാണും ചിലപ്പോ ഒരുത്തനെ കൊണ്ടേ ഗുണം കാണുള്ളൂ ഈ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒരുത്തനെ കൊണ്ടേ ഗുണം കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് കന്യക കൂടുതൽ പ്രസവിക്കും ായിക്കൂടായിരുന്നു <laughs> പരസ്പരം വിനോദം പങ്കിടാമായിരുന്നല്ലോ ആ ബൈക്കിലൊക്കെ വെച്ച് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ തിന്ന് ഒരു കപ്പലിന്റെ ഒക്കെ വാങ്ങി അവിടെ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ഇത്തരൊക്കെ കളി തമാശകളൊക്കെ പറയാൻ കന്യകയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ വിധവയാണെങ്കിലോ അത് പറ്റുമോ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അവരെ പകുതി മുക്കാലും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കന്യകയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഉത്ബോധന നൽകുന്നു ഇനി പെണ്ണ് കണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കന്യകയും കന്യക ഈ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാവോ ചിലർ ഈ പെണ്ണിനെ ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൊബൈലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവും വിളിയോടെ വിളി 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 രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാത്ത വിളി ഈ ആറു മാസത്തെ വിളി കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ മാസം ചെറു പെണ്ണിന്റെ ചെറുക്കന്റെ വാപ്പ പറയുന്നു മോനെ അത് തുക കുറവാട കുട്ടാ ഞാൻ നല്ല തുകയുള്ളവർ എന്നെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയേരാ മോനെ ആറു മാസത്തെ ഫോൺ വിളിയും പോയി
നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ഹലാലാവും സുഹൃത്തെ നമുക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ ഹലാലാക്കി തന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് കണ്ടു സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് ഹലാലാക്കി തന്നിട്ടില്ല ഈ പെണ്ണ് നമുക്ക് ഹലാലായാൽ മാത്രമേ ഈ പെണ്ണുമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ഇന്നങ്ങോട്ട് വിളിക്കലല്ലേ ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു ഞാൻ ഞാനോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ പറയാണ് ഞാൻ പതിനയ്യായിരം റിയാലിന് വിളിച്ചു സാധേ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഓ വലിയ സന്തോഷത്തിന് അറിയാ പതിനയ്യായിരം റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടേ കാല ലക്ഷം റുപ്യ പടച്ചവന് ഹൈവേടെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റ് വസ്തു വാങ്ങിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യാക്കി ഇപ്പൊ വിൽക്കായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിനെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആറ് ഏഴ് മാസം സംസാരിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ മലക്കറി വേണോ പച്ചക്കറി വേണോ ചാള വേണോ മീൻ വേണോ എന്താ നാളത്തെ കാര്യം അടുക്കളയുടെ കാര്യം വല്ലതും ചർച്ച ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം തീർന്നു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യാക്കി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ വല്ല കഴുകൽ പറിക്കൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കട്ടെ അതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതല്ല അല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ മധുരം ആ ഒരു സന്തോഷം അത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അത് കളയരുത് അത് പിന്നീടത്തേക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം കണ്ട് ആലോചിച്ച് ഹത്തുബ നടത്തി പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് നിനക്ക് ഹലാലാക്കി തരുന്നത് വരെ ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് നിനക്ക് ചങ്ങാത്തം വേണ്ട പിന്നെ കാണണമെന്നും ഒന്നും ഒന്ന് കാണാം ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഞാനത് ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിയെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്ക ഇടയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ പോയി അവള് കാണാതെ ഞാൻ കാണും കുഴപ്പമുണ്ടോ നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണ ആലോചന നടത്തിയാൽ അവൾ കാണാതെ അവളെ പോയി കാണുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സ്കൂളിലേക്കോ കോളേജിലേക്കോ വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പോ അളിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണല ഒപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കല അളിയാ അതോ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാവോ അളിയാ അങ്ങനെ ഇവ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത ചോദിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മൊത്തം അപ്പൊ ഇവൻ രഹസ്യമായിട്ട് പോയി കാണാം വൈൻ കാനത്തില്ലാത്ത ആലം അവൾ അറിയില്ല എങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അലഹമില്ല അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ മതി പിന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വേറെ ഒരാള് ഒരു ഇടം കോലിട്ടോണ്ടൊരു കല്യാണ ആലോചന ആ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാവോ നടത്താവോ ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു കല്യാണ ആലോചന നടത്തി രണ്ടാലൊന്നും തീരുമാനമായില്ല ഒന്നുകിൽ ഈ കല്യാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനിടയ്ക്കോട്ട് പിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആലോചന നടത്താമോ ഇല്ല അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അൽമിനിങ്ങൾ പരസ്പര സഹോദരങ്ങളാണ് മിനികൾ പരസ്പര സഹോദരങ്ങളാണ് ഒരു മോമൻ അടുത്ത മോമന്റെ സഹോദരനാണ് ഒരു മോമനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അവന് യോജിച്ച കാര്യമല്ല ഒരു സഹോദരൻ കല്യാണ ആലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അതിനെ അതിക്രമിച്ച് കയറി മറ്റൊരാൾ കല്യാണ ആലോചന നടത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാര്യം ആ ചർച്ച ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ആലോചന അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിര് കടന്നുകൊണ്ട് അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം അതിനിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് മർമ്മ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അനുവർത്തിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്തു പെണ്ണിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാട് അനുവാദം വാങ്ങണം വാപ്പാട് ഉത്തരവാദിത്തം പെണ്ണിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങണം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കെട്ടാൻ പറ്റൂല ആ അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ വിവാഹ വിവാഹമൊക്കെ അടങ്ങാറായി രജിസ്റ്റർ വിവാഹമൊക്കെ അടങ്ങാറായി അയ്യുമാ ഇമ്രാത്തിൻ നഖഹത് ബി നഖഹത് ബി ഗൈരി നഖഹത് നഫ്സഹാ ബി ഗൈരി ഇദ്നി വലിഹാ ഫനികാഹുഹാ ബാതിലുൻ ഫനികാഹുഹാ ബാതിലുൻ
അപ്പൊ പോയിട്ട് വാപ്പായെ വെട്ടിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വാപ്പ വളർത്തി എടോ ചെറുപ്പം മുതലേ കൊണ്ടുവന്ന് നിനക്ക് ഹോർലിക്സും ബോൺവിറ്റായും എല്ലാ വിറ്റായും മേടിച്ചു വന്ന് നിന്നെ കൊഴിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ച് എം ബി ബി എസ് സിലും നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി തന്ന് കൊള്ളാല്ല വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഒരു അനുവാദം വേണ്ട വാപ്പായും ഉമ്മായും വേണ്ട എവനെങ്കിലും കണ്ട ഒറ്റ ഓട്ടം നോക്കണം ഈ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം പത്തൊമ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം ഇവളെ ഈ വാപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബക്കാരും എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച് ചെലവിന് നൽകി അവളെ ആറ്റ് നോറ്റ് പോറ്റിക്കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവസാനം ഏതോ ഒരു ചെറുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു കൊഞ്ഞണം കാണിച്ചപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് ഇല്ലേ നെറികട്ടവൾ നെറികട്ടവൾ നീ പോയി അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ വാപ്പാന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ നിക്കാഹ് അസാധുവാണ് പെണ്ണെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പേരിൽ നാളെ നീ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും പിതാവിന്റെയും വാപ്പയുടെയും പൊരുത്തം നീ വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങളെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ നീ തുടക്കം കുറിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല മുഖം കുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ നാളെ കാറുവിന്റെയും ഫുറോന്റെയും ഹാമാന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ നരക കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിയപ്പെടും പെണ്ണെ അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരുന്നു നീയൊക്കെ നോക്കും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുവെച്ച് നിന്റെ റൂഹ് പോകും റൂഹ് പോയിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നിന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും മണ്ണ് വാരി ഇട്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയാൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് അജിലസാക്കി നിന്നെ അവിടെ ഇരുത്തും വൈക്കലാക്കി ഉണർത്തും വസാലാക്കി നിന്നോട് ചോദിക്കും ഓരോ ചോദ്യവും ചോദിക്കും ആരാണടി പെണ്ണെ നിന്റെ റബ്ബ് നീ ഇന്ന് വരെ അനുഷ്ഠിച്ച ജീവിത ശൈലി എന്തായിരുന്നു നിന്റെ കിബില ഏതായിരുന്നു നിന്റെ ഇമാം ഏതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിസ്ലാമിക ജീവിതം കേവലം നൈമിഷികമായ ഒരു ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തി പോയ പെണ്ണേ നീ ആ മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നേരത്തെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ എന്റെ വാപ്പ മുസ്ലിം ആയപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ മുസ്ലിം ആയിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുസ്ലിം ആയ പെണ്ണായി ഞാൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്തെങ്ങാണ് ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറുക്കന്റെ കൊഞ്ചൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുക്കന്റെ ചിരി കണ്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ദുനിയാവിലെ കേവലം വിലയില്ലാത്ത ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിസ്ലാമിക ജീവിതം ഞാൻ നയിച്ചു പോയി എനിക്കിപ്പോഴും മറതിയായി പോയി എന്റെ കിബിള ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഇമാം ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ആരാണ് അള്ളാ അറിയില്ല യാ വൈലത്ത യാ ഹസ്രത്ത എനിക്ക് വന്ന നാശമേ എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കൊരു കള്ള ജീവിതം മോശമായ ജീവിതം തന്ന എന്റെ കാമുകൻ എവിടെ എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ എന്റെ പെണ്ണെ നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളല്ല നീ എന്റെ മോളല്ല ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മ പോലും എന്നെ മറന്നുപോയി അവർ പോലും എനിക്ക് ആ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഖേദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകളെയും തേളികളെയും ആ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു വിന്യസിക്കുകയും കബറങ്ങനെ ഞെരിക്കുകയാണ് കബറങ്ങനെ ഞെരിക്കുകയാണ് അവളുടെ വാരിയല്ലുകൾ കോർക്കത്തക്ക നിലയിൽ ാണ് അവൾ നിലവിളിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വിളി കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല പെണ്ണിനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കാറുമായി നൂറുകണക്കിന് കൂട്ടുകാർ വന്നപ്പോൾ മയ്യത്തായി കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ പെണ്ണെ രണ്ടു പേരുടെ മുന്നിൽ നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നെങ്കിൽ അതാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ വാപ്പയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്നാളും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി ആരാന്റെ പിറകെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആദർശം പണയം വെച്ച് നീ കല്യാണം നടത്തി ജീവിതം നയിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അവളുടെ നിക്കാഹ് അസാധുവാണ് അവളുടെ നിക്കാഹ്
പെണ്ണിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില മനസ്സിന് ചില എന്തൊക്കെയോ ഓരോരോ എന്താ എന്താ പറയുക എന്തിനാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ നീ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ വാപ്പാർത്തു നീ പറ വാപ്പിച്ച വാപ്പിച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കോ വാപ്പിച്ച അത് പിന്നെ എന്താ മോളെ ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടില്ലയോ അപ്പം വാപ്പ വിചാരിച്ച് എന്താ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങ് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് പോകണം കാറിൽ കൊണ്ട് പോകണം ഏ സി ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്താ മോളെ വാപ്പ വലിയ ഉഷാറായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വാപ്പാടെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് ഇന്നൊരു ആളിനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ മനസ്സിലിരിക്കുക വാപ്പിച്ച എനിക്ക് എല്ലാം മേടിച്ചെന്ന് വാപ്പിച്ചല്ലയോ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന വാപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ എപ്പോൾ എവിടെ പോയിട്ട് പള്ളികൂടത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നാലും ആദ്യം വാപ്പിച്ചായി കാണാനല്ലേ വാപ്പിച്ച ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാം വാപ്പിച്ച ആണ് മോളെ അനുപ്പ് എന്താ നീ പറ നിന്റെ കാര്യം പറ വാപ്പിച്ച വാപ്പിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും വാപ്പിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞെരിഞ്ഞ് 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 ഇരിക്കുക ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഉമ്മ അടക്കും ഉമ്മ ഒന്ന് പറയും എനിക്ക് വാപ്പിച്ചടുത്ത് പറയാൻ മനസ്സില്ല അപ്പൊ ഉമ്മ പതുക്കെ രാത്രി തലയടി മന്ത്രത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതേ നമ്മുടെ കൊച്ചു പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അവളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട് നല്ല യോജിച്ച ഒരു ചെറുക്കനാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് ക്ലാസ്സിൽ നല്ല പഠിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പിഴ ആ ചെറുക്കനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അവൻ ആഗ്രഹം അള്ളാ ആദ്യം ഉമ്മായി ഇയാൾ തലാക്കിയല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത് മോളെയും തലാക്കിയല്ലോ ആ സമയത്ത് എല്ലാ സംഭവമൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് എല്ലാം സംഭവം ക്ലിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു വാക്ക് മൂപ്പിലാന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് നീ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിയായി വഴക്കായി പിന്നെ അവസാനം കട്ടിക്കോ അത് വലിയായിട്ടിരിക്കും ഏത് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സാധനം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ തരില്ല എനിക്ക് ഒരു അംശം തരില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു വന്നു സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചോണം റാത്താട് നീ ജീവിച്ചോണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാ എന്നോട് പറയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് ഈ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് പെണ്ണ് മോള് പരിചയപ്പെടുത്തി മോളോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളവണ വാപ്പയായിരുന്നല്ലോ നീ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് പോയി ആ ചെറുക്കന്റെ കുടുംബം അവന്റെ മഹിമ അവന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ അവസ്ഥ അവന്റെ സാമ്പത്തികം എല്ലാം ഒന്ന് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് അതല്ലാതെ ചാടാതെ പിടയാതെ വെളിച്ചപ്പാട് കാണിക്കാതെ നീ ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് നോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്ക് കുടുംബവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ന അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആലോചനയുമായി വന്നവർ ായിരുന്നു എങ്കിൽ നിന്റെ പെണ്ണുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നീ ആ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണം വൈല്ല അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ വാപ്പ ഷാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പിടിക്കുന്ന മോയിലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്റെ മോളാണ് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാഠ്യം പിടിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്താ കുഴപ്പം ശരി വാപ്പാട് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കെട്ടിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തയ്യാറാണ് കല്യാണം എല്ലാം ആലോചിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കോളേജുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും ഇവളിങ്ങനെ ഞാൻ മോളിലോട്ട് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മോളി എന്നൊക്കെ വഴി തന്നെ നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ കൂടെ ഇത് വെക്കുകയായിട്ട് നാളെ കല്യാണത്തിന് അണിയാനുള്ള സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം പിറ്റേന്ന് വാപ്പ വലിക്ക് വരുമ്പോ മോളെ കാണാനില്ല പ്രസാദായി ഹാജിയാർക്ക് പിന്നെ ചങ്ക് ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ആചാരം എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ട്രെയിൻ വരുന്ന വഴി അടുത്ത അങ്ങോട്ട് ചാടുക മരിക്കുക ഫസാദുൻ തക്കുൻ ഫിത്തിനത്തുൻ ഫില്ലറിലോ ഫസാദുൻ അറി അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പെണ്ണൊളിച്ചോടിപ്പോയി ആചാരേ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കൂലേ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ കൂടിയാലോചിച്ചാൽ പെണ്ണിനെ ചോദിച്ചതാണെങ്കിൽ അഹമ്മദില്ല സംഭവം ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചോട് പ്രശ്നം തീർന്ന് അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അതാണ് സ്വഭാവ മഹിമയുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എ
പൊതുവെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടാറുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവളുടെ സമ്പത്ത് അവളുടെ കുലീനത അവളുടെ സൗന്ദര്യം അവളുടെ മതനിഷ്ഠ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ വിവാഹ വേദികളിൽ പരിഹരിക്കാ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളത് വിവാഹങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ദീനീ നിഷ്ഠയുള്ള മതബോധമുള്ള മതനിഷ്ഠയുള്ള പെണ്ണിനെ നീ തെരഞ്ഞെട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ വിജയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രണ്ട് കൈയും മണ്ണിൽ പൊതഞ്ഞു പോകും പറഞ്ഞ മുഖം കുത്തി നീ വീണ് ആക്സിഡന്റ് ആയി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന അർത്ഥം ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ സഹോദരങ്ങളെ ഏ സഹോദരങ്ങളെ ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഹിജാസിന്റെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നിനക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് നീ ചെവി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നീ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അസഹ്യതകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും പെണ്ണിനെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രം നീ വിവാഹം കഴിക്കല്ലേ അങ്ങനെ നീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ എങ്ങാണും നീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവൾ നിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മറികടന്നേക്കാം നിന്റെ നാമനിർദ്ദേശ നിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അവൾ മറികടന്നേക്കാം നിന്റെ വാക്കുകൾ അവൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല നിന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പറ്റിയ യോജിച്ച പെണ്ണിനെ കെട്ട് നിന്നേക്കാൾ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പെണ്ണിനെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് നീ കേൾക്കേണ്ടി വരും എനക്കൊട്ട് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റൂല വീണ്ടും റസൂൽ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ സമ്പത്ത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കല്ലേ അങ്ങനെ എങ്ങാണും സമ്പത്ത് മാത്രമാണ് നിന്റെ മോഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നിന്നെ വഴികേടിലേക്ക് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് അതല്ലാതെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കല്ല വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ല ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല നടന്ന് വീട്ടിൽ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായില്ലേ അത് അതപോലുള്ള പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അതല്ല ഏയ് എനിക്ക് നാളെ വീട്ടിൽ പോണം അത് ഞാൻ കാണില്ല ഞാൻ എറണാകുളത്ത് അത് പോയിക്കോ ഞാൻ ഇല്ലാ ചെറുക്കനെ വിളിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് പോയിക്കോളാം ആ ചെറുക്കനെ അപ്പുറത്തെ ഷാജി അവൻ വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചോ നിങ്ങളങ്ങ് വയ്ക്കും നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ കാണും ആ ശരി എടാ ഷാജി നാളെ ഇളയൊന്നും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും വിട്ടേക്കണേ തീർന്ന് ഇടങ്ങേറ് ഇടങ്ങേറ് ചിലപ്പോൾ ആ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാന്ന് അറിയില്ല നേരെ അങ്ങ് പോകും ഷാജി ആയിട്ട് അവളങ്ങ് പോകും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പോക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നത്തെ പോക്ക് നമുക്ക് യോജിച്ച പെണ്ണെ ഡീൻ ഉള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ട് ഡീൻ ഉള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഹൈറായിരിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന മേഖലകളും ഹൈറായിരിക്കും നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഡീൻ ഉള്ള പെണ്ണിനെ നീ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ആര് തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രവാചകന്മാർ സഹാബാക്കൾ താപിയങ്ങൾ താപിയങ്ങൾ ഐമത്തിൽ സാലിഹിങ്ങൾ ഫുഖാക്കൾ കുറമാക്കൾ ഉലമാക്കൾ ദീനീ നിഷ്ഠയുള്ള ബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും മറക്കാത്തുകളും അള്ളാഹു നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം രാത്രി പട്ടണ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുമ്പോൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കാണുന്നു അറിയാലോ സംഭവം എന്താ സംഭവം പറയില്ല നിങ്ങളെ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വീട്ടിൽ ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നു എന്താണ് ആ വെളിച്ചം ഉമ്മയും മകളും തമ്മിൽ വഴക്ക് എന്താ വഴക്ക് പാലില് വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് ഉമ്മ വേണ്ട എന്ന് മകൾ ഓഹോ അത്രയ്ക്കും മോളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പാലില് വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് ഉമ്മ വേണ്ട എന്ന് മകൾ അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ പാതിര സമയമായി ഇപ്പൊ ഉമ്മ ഒന്നും ഇവിടെ അങ്ങ് കാണൂല ഉടനെ മകള് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉമ്മ ഉമറിനെയും എന്നെയും ഉമ്മയെയും സൃഷ്ടിച്ച ജഗന്നിയന്താവായ തമ്പുരാനുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ 
അനന്ത വിശാലമായ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാൻ അനന്ത കോടി താരകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാൻ താരാപഥങ്ങളെ ഉൽക്കകളെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഗ്രഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാൻ ആ തമ്പുരാൻ ഇതെല്ലാം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാ ഉമറിനെ അല്ല നാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ തമ്പുരാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മാ അതുകൊണ്ട് ആ തമ്പുരാനെ ഭയപ്പെടണം ഉമ്മാ ഇത് ഉമർ കേട്ടു എന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ കുടിൽ വ്യവസായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം ഉമർ ഫാറുഖ് അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ദൂതനെ വിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ വിളിപ്പിച്ചു പെണ്ണിനെ വിളിപ്പിച്ചു പെണ്ണപ്പഴേ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹ് പോയി ഇടങ്ങേറായി ഉമർ എന്നാലും അറിഞ്ഞ സംഭവം കാരണം ഉമർ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം ഉമർ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്നു പിശാജ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കരുനാപ്പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റിവട്ടത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് കെ എം എം എൽ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് റൗണ്ട് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കളയും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്കും പിശാജിന് പോലും ഉമറിനെ പേടിയാണ് അപ്പൊ ഉമർ ഫാറൂഖ് റഹ്മാൻ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി എന്റെ തല പോയി തീർന്നു ഉമ്മ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞില്ലേ പോയി ഹയർ ഉമറിന്റെ സമക്ഷത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ചോദിച്ചു മോളെ നിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കിയത് അറിയുമോ അറിയാം ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഉമ്മയാ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു മോളെ നീ എന്തിനെ ദുഃഖിക്കണം പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നിന്റെ ആ പാതിരാ സമയത്തുള്ള സംഭാഷണം ഈ ഉമർ വീക്ഷിച്ചു പോയി കേട്ടുപോയി പക്ഷേ നിന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ എന്റെ മനം കുളിർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടുപോയി മോളെ അള്ളാഹുവിനെ നീ ഭയപ്പെടുന്ന പെണ്ണാണ് പാവപ്പെട്ട കുടിലിൽ ചെറ്റ കുടിലിൽ താമസിക്കുന്ന പാൽക്കാരി പെണ്ണിന്റെ മോളെ ലോ കടിഞ്ഞ മദീന പട്ടണത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന മഹാനായ അമീറുൽ മൊമ്മിനി ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ മകന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ആ പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓ രാജ്യത്തിന്റെ കിരീടാവകാശിയെ രാജ്യത്തിന്റെ കിരീടാവകാശി നാട്ടിലുള്ള ലക്ഷം വീട് കോളനിയില് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന സുന്ദരിയും സുശീലയുമായ പതിവൃതയായ നല്ല സുന്ദരിയായ ദീനി ബോധമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് അവളുടെ കുടുംബമോ അവളുടെ വീടോ അവളുടെ കൊട്ടാരമോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അന്യപുരുഷനെ നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ രാത്രിയും പകലുമെന്നില്ലാതെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളായ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ പെണ്ണാണ് എന്റെ മകന് സഖിയായി വരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മദീന പട്ടണത്തിൽ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന മഹാനായ വീരശൂര പരാക്രമിയായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു തആലാനു തന്റെ മകനായ ആസിം റലി അള്ളാഹു എന്നവനെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പാൽക്കാരിയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ചെയ്യോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യോ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ചെയ്ത ജീവിതം എന്താ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദീൻ ദീൻ ീതി നിഷ്ഠയുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ ലൈല എന്ന ഒരു മഹതിയെ അവർക്ക് അവർ ജന്മം നൽകി ലൈല എന്ന മഹതിയിലൂടെ പരം പാരമ്പര്യമായി ലൈലയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ് ഭാവി കാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ട രണ്ടാണ് ഉമർ എന്നറിയപ്പെട്ട മദീനെ അടക്കി വാണിരുന്ന മഹാനായ ഉമർ സക്കാത്തിന്റെ വിഹിതങ്ങൾ മുരുവൻ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചിട്ട് മദീനയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ പോലും ത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ അർഹനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സക്കാത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി മദീനയിൽ നിന്ന് സക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം അന്യ നാടിലേക്ക് അയച്ചത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് പരമ്പരാഗതമായി ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മഹാനായ ഒന്നാം ഉമറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് വീണതാണ് ആ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ വളരെ തുച്ഛമായ വേതനം പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ജോലി ചെയ്തത് എങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിച്ചിരുന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു ഖജനാബിന്റെ താക്കോൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഖുർആൻ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു പാണ്ടക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വിളക്കെടുത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ തന്റെ അനുയായികൾ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മഹാനവരുകളെ എന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ പാണ്ടക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വിളക്കെടുത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നത് ഇത് സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമാണല്ലോ
സഹോദര ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് വിളക്ക് തന്നത് എനിക്ക് ഖുർആാൻ ഓതാനല്ല ഈ മദീനയുടെ ജോലി ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചു തന്നത് ഖുർആാനോദൽ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് സ്വന്തം കാര്യമാണ് സ്വന്തം കാര്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആ വിളക്കിൽ ഞാൻ ഖുർആാൻ പാരായണം ചണത്തിയാൽ ചെയ്താൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ പോയി ഇതിന് പരിഹാരം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അതിന് ഉമർ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പാണ്ടക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യമായ ഖുർആാൻ ഞാൻ ഓദിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദീനി നിഷ്ഠയിൽ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച ഈ മഹാനവറുകൾ ജന്മമെടുത്തെങ്കിൽ ദീനി നിഷ്ഠയുള്ള പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സഖിയാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് സാധിച്ചത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉമറവൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഈ ഒരു സ്വഭാവം കിട്ടാൻ കാരണം ദീനി നിഷ്ഠയായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വീണവനായത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മളും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് ബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടത്തും അല്ല ചുമ്മാ പണം കണ്ടിട്ടും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള പൗഡർ മൊത്തം വാരി തേച്ച് ഓ കണ്ടാ കൊള്ളാം എനിക്ക് അവളെ മതി ഉറക്കോ ഇല്ല ഓടില്ല ഒന്നുമില്ല നീ കെട്ടിച്ചു ഞാൻ തന്നാ മതി ഞാൻ കെട്ടിച്ചു ഞാൻ തന്നാ മതി എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കും ദീനിയായ പെണ്ണിനെ വേണ്ടത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തൃഷി നൽകട്ടെ ദീനിയായ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കയറി ഇരുന്ന് സ്റ്റേജ് ഇരുന്നിട്ട് നിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവരെയും കല്യാണം ആയില്ല കല്യാണ ആലോചന അതിനായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് പെണ്ണിനെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിടിച്ച് ഒരു ദീനിയായ പെണ്ണിനെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇനി ഇതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ഉസ്താദന്മാരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി രണ്ട് സാക്ഷികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഇവളെ ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കണം സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഷ അല്ല നമുക്കത് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹുദിന് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അനുകൂലം അലഹമുല്ല ആക്കി തന്നു അള്ളാഹു എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 അങ്കലാപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മഴ പെയ്താലോ എടുത്താലോ ഇത്യാദി ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമവും കാര്യം കാരണം അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങണോ പരിപാടി വേണോ വേണ്ടായോ എന്തുകൊണ്ടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ അലഹമുല്ല നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ സട കുടഞ്ഞോടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അർഹമായ കൂലി നൽകി അനുഗ്